హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ శుభోదయానికి స్వాగతం ప్రతి విషయోదయం ఒక శుభోదయం అంటూ మిమ్మల్ని ప్రేమగా పలకరిస్తుంది పిఎంసి ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త విషయాన్ని మీకు పరిచయం చేస్తూ జీవితం ఒక ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడే ఎన్నో అంశాన్ని మీకు సరళంగా సరికొత్తగా అందిస్తుంది శుభోదయం ఈరోజు మనం పిఎంసి హిందీ యొక్క విజయ పరంపర గురించి తెలుసుకోవడానికి దాని గురించి మనందరికీ ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందిస్తానికి మనతో పాటు ఉన్నారు పిఎంసి హిందీ డైరెక్టర్ ఆనంద్ బుత్తా గారు మరి ఆయన మాటలను పిఎంసి హిందీ గురించి మరి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ సార్ హలో పత్రి గారు అసలుకి పిఎంసి హిందీని ఎందుకు స్థాపించారు పిఎంసి తెలుగును పత్రి సార్ ఎందుకు స్థాపించారు అందరికి ఆత్మజ్ఞానం వెళ్ళాలి అని పిఎంసి తెలుగు ద్వారా ఎంత మందికి వెళ్తుంది మేబీ వన్ క్రోర్ టూ క్రోర్ నాట్ వన్ క్రోర్ టూ క్రోర్స్ తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ పిఎంసి తెలుగు ద్వారా ధ్యానం పత్రిజీ విజ్డమ్ వెజిటేరియనిజం ఇంపార్టెన్స్ ఏవైతే మన పిఎస్ఎస్ఎం ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయో పిఎస్ఎస్ఎం విజ్డమ్ ఉందో అదంతా కూడా తెలుగు వాళ్ళకి వెళ్తుంది తెలుగు ఛానల్ ద్వారా అలాగే హిందీ ఛానల్ ద్వారా హిందీ భాషలో పిఎస్ఎస్ఎం విజ్డమ్ అంతా కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెళ్తుంది సో మనం తెలుగులో ఎలా అయితే పిఎంసిని స్టార్ట్ చేసుకున్నామో హిందీలో పిఎంసిని మనం స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది దానికి కారణం ఏంటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి హిందీ భాష వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ధ్యానం నేర్పడమే దాని యొక్క ప్రధాన కారణం తట్టు ప్రపంచంలో హయ్యెస్ట్ స్పీకింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే అత్యధికంగా మాట్లాడేటువంటి భాషలో మూడవ స్థానంలో ఉంది హిందీ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ మ్యాండరిన్ చైనీస్ లాంగ్వేజ్ రెండు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ థర్డ్ హిందీ మూడవ ప్లేస్లో ఉంది హిందీ సో మనకు తెలుగు తర్వాత వైడ్ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం రీచ్ అవ్వాలి అంటే హిందీలో ఆల్రెడీ మనకు పట్టుంది నార్త్ ఇండియాలో కాబట్టి మనం హిందీలో స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది పత్రి సార్ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని హిందీలో స్టార్ట్ చేశారు సో ఇప్పుడు తెలుగులో అంటే పత్రి గారు ఆంధ్ర తెలంగాణ సౌత్ ఇండియా స్టేట్స్లో చాలా ఎప్పటి నుంచి ఎంతో కాలం నుంచి వర్క్ చేశారు అండ్ మనం పిఎంసి తెలుగు ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఆ రీచ్ అనేది ఈజీగా ఉంది అంటే చాలామంది మెడిటేటర్స్ ఉన్నారు తెలుగు స్పీకింగ్ అండ్ హిందీలో అంతే వర్క్ చేశారు కానీ కొంచెం తెలుగుకున్నంత స్ప్రెడ్ అనేది మెల్లగా వచ్చింది సో వైడ్ స్టేట్స్ చాలా స్టేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ స్ప్రెడింగ్ అనేది ఎట్లా ఉండేది అంటే తెలుగులో నేర్చుకున్న ప్రతి మాస్టర్ హిందీ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా నార్త్ ఇండియాలో అనేక స్టేట్స్లో తిరిగి మెడిటేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అక్కడ సెంటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అండ్ బ్యూటిఫుల్ కమ్యూనిటీ అంతా వచ్చేసింది అక్కడ ఉదాహరణకు సాయి కుమార్ రెడ్డి సార్ కానీ అలాగే భాను ప్రసాద్ మాస్టర్ తన ఎంటైర్ లైఫ్ అంతా డెడికేట్ చేశారు ఆయన మ్యాక్సిమమ్ ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అనేక రాష్ట్రాలు తిరిగారు ఆయన అలాగే చండీగర్లో రామరాజు గారు అని ఉండేవారు వైజాగ్ మాస్టర్ ఇప్పుడు వన్ మీడియా నెట్వర్క్ లిమిటెడ్కి ఒక డైరెక్టర్ ఆయన సో సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన తన లైఫ్ని నార్త్ ఇండియాకు డెడికేట్ చేశారు ఆయన ఆ మాస్టర్ అలాగే దీప్తి నాదెల్ల గారు వీళ్ళందరూ ఇక్కడ మూమెంట్ ఎంతైతే స్ట్రాంగ్ ఉందో మన సౌత్ ఇండియాలో అంతే స్ట్రాంగ్ చేయడానికి డే వన్ నుంచి అక్కడ ఎంతోమంది మాస్టర్స్ వర్క్ చేశారు ఆంజనేయ శర్మ గారు లింగారెడ్డి మాస్టర్ మారుతి మాస్టర్ కృష్ణా బొమ్మ గారు పల్లవి మాస్టర్ అలా ఎంతోమంది మాస్టర్స్ ఉన్నారు నాకు తెలిసిన కొంతమంది పేర్లు మీకు ఉదాహరణ చెప్తున్నాను బట్ చాలామంది మాస్టర్స్ ఉన్నారు అక్కడ మన సౌత్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళి నార్త్ ఇండియాలో మెడిటేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది వన్స్ డిఎల్ఎన్ శాస్త్రి సార్ ఫ్యామిలీ వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి ఆ ఫ్యామిలీ వచ్చిన తర్వాత పత్రి సార్ ఇంకెవ్వరు అక్కర్లేదు ఏ ఫ్యామిలీ అయితే రావాలో ఆ ఫ్యామిలీ కోసం నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశాను ఆ ఫ్యామిలీ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇంకా మీరు అందరూ వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పేసి అందరినీ పంపించేసేసారు ఒకసారి డిఎల్ఎన్ శాస్త్రి సార్ వచ్చిన తర్వాత మెడిటేషన్లోకి నార్త్ ఇండియా మూమెంట్ అంతా ఒక లక్ష రెట్లు పెరిగింది యా ఇక్కడ కొన్ని వందల మంది చేసే పని నార్త్ ఇండియాలో ఒక డిఎల్ఎన్ శాస్త్రి సార్ ఫ్యామిలీ చేసింది సో సార్ శాస్త్రి గారు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఈ ప్రచారం ఇదంతా ఆయనకి యాక్చువల్గా ఆయన ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీలో వర్క్ చేసేవారు ఆయన ఒక సందర్భంలో ఆయన 
తన జాబ్ నిమిత్తం మహేష్ మాలు గారిని కలిశారు నాగ్పూర్ సీనియర్ పెర్మిట్ మాస్టర్ ఆయన ఆయన దగ్గర జాబ్ గురించి వెళ్తే ఆయన పత్రి సార్కి బాగా గొప్ప శిష్యుడు మహేష్ మాలు గారు ఆయన ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మెడిటేషన్ని ఢిల్లీ శాస్త్రి సార్కి దెన్ అప్పటి నుంచి ఆయన మెడిటేషన్ చేయడం తనకు ఉన్నటువంటి ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటికి రావడం ఎన్నో మెడికల్ ఇష్యూస్ ఉండేవి ఆయనకి హెల్త్ పరమైనవి వాటన్నిటి నుంచి ఎటువంటి మెడిసిన్ లేకుండా ఎటువంటి వైద్య విధానం లేకుండా ఓన్లీ మెడిటేషన్తో ఆయన చక్కగా బయటకు వచ్చి తనని తాను హీల్ చేసుకున్నారు అది ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో చూసారో అందరూ మూకుమడిగా మెడిటేషన్ లేక వచ్చారు దెన్ ఇంత బెనిఫిట్స్ ఉన్నటువంటి మెడిటేషన్ని మనం స్ప్రెడ్ చేయాలి కదా ఆ థాట్తో వాళ్ళు కేర్ సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఒక పిరమిడ్ కట్టారు పిరమిడ్ ధ్యాన జగత్ మ్యాగ్జైన్ని నడుపుతున్నారు అంతకుముందు ఇప్పుడు న్యూస్ లెటర్ నడిపారు తర్వాత ఢిల్లీలో ఉండేటువంటి ఎన్ని పార్కులు ఉన్నాయో అన్ని పార్కులలో వెళ్ళి చక్కగా వాళ్ళు మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తూ అందరికీ మెడిటేషన్ నేర్పించేవారు కరపత్రాలు పంచడం అయితేనేమి తర్వాత అనేక ప్లేసెస్లో బ్యానర్లు కట్టడం అయితేనేమి సేమ్ అంటే ఒక మనిషి ఊహ కందనంత వరకు ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ ముఖ్యంగా దీని అంతటికి కారణం డిఎల్ఎన్ శాస్త్రి గారు సో వసంత మ్యామ్ గురించి చెప్తారా వసంత శాస్త్రి మేడం సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ మాస్టర్ ఎందుకంటే ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అంతా మెడిటేషన్ లేక వచ్చినప్పుడు ఇటు పిల్లల్ని ఇటు తన భర్తను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వెనకాల మనకు తెలుగు సినిమాలో బాహుబలి ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీకి దర్శకుడు రాజమౌళి ఎలాగనో ఎలాగైతే తెర వెనుక ఉండి వర్క్ అంతా చేస్తుంటాడో రాజమౌళి అలా ఈ పిఎంసి హిందీకి కావచ్చు అలాగే నార్త్ ఇండియాలో మూమెంట్కి కావచ్చు షీ ఈజ్ ద రాజమౌళి లైక్ అంటే అంతటి క్రియాశీలకమైనటువంటి పాత్ర ఇప్పుడు మన సౌత్ ఇండియాలో జక్క రాఘవరావు సార్ ఉంటారు ఆయన ఎన్ని పనులు చేశారో మూమెంట్లో లెక్కేలేదు సచ్ ఎ గ్రేటెస్ట్ మాస్టర్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా జక్క రాఘవరావు సార్ ఇప్పుడు జక్క రాఘవరావు సార్ చేసే పనులన్నీ మనకు తెలుసు అంటే శ్రీశైలంలో ధ్యానయజ్ఞం చేశారు లెక్కలేనన్ని కార్యక్రమాలు వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ బ్రోచర్స్ కానీ ప్యాంప్లెట్లు కానీ ఎంత అద్భుతంగా చేశారో వాళ్ళు పనులు మాటలో చెప్పలేము విజయవాడలో ఒక ధ్యానయజ్ఞం చేశారు పత్రి సార్ ఏది చెప్తే అది చేసుకుంటూ వచ్చారు ఆయన పెరుమిడు పార్టీకి కావచ్చు ఒకటి కాదు ఎన్ని వీలైతే అన్ని చేశారు వాళ్ళు కానీ పద్మ మేడం ఎప్పుడు సీన్లో కనపడరు పద్మ మేడం ఎప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ మన సౌత్ ఇండియాలో రాజమౌళి పద్మ మేడం నార్త్ ఇండియాలో రాజమౌళి వసంత వసంత మేడం అమేజింగ్ స్త్రీ శక్తి స్త్రీ శక్తి అని కాదు ఒక వాళ్ళు వీటన్నింటికి అతీతంగా ఉంటారు అంటే నాట్ నాట్ అంటే స్త్రీ పురుష ఏం లేదు వీళ్ళు వీటన్నిటికి బియాండ్గా ఉండి వర్క్ చేస్తుంటారు వీళ్ళు నేను చాలా మందిలో నేను లేడీ లేకపోతే నేను జెంట్ అని మనం మామూలుగా ఆ యొక్క భావాలలో ఉంటారు నేను పద్మమ్మ దగ్గర చూశాను వసంత మేడం దగ్గర కూడా చూశాను వాళ్ళకి ఎప్పుడు మేము ఒక స్త్రీ మేము అంటే అటువంటి భావాలే ఉండవు వాళ్ళల్లో వీటన్నింటికి బియాండ్గా వీటన్నిటికి అతీతంగా ఉంటారు వాళ్ళు అలా ఉన్నారు కాబట్టి అన్ని పనులు చేయగలుగుతున్నారు పద్మమ్మని తీసుకుంటే ఆవిడ పద్మపత్ర మివాంబస్ ఆ బుక్ చదివినప్పుడు ఒక్కసారిగా షేక్ అయిపోయాను నేను మాటల్లో చెప్పలేము ఆవిడ బుక్ గురించి పద్మపత్ర మివాంబస ప్రతి మాస్టర్ చదవాల్సిన బుక్ అది రీసెంట్గా లలిత సహస్రనామం బుక్ వచ్చింది అండ్ పతంజలి యోగ సూత్రాల మీద ఇప్పుడు బుక్ రాబోతోంది షార్ట్ టైంలో అంటే మామూలుగా ఒక లేడీ బుక్ రాయడం మనం ఎప్పుడైనా చూసామా వెరీ తక్కువ చాలా తక్కువ రేర్ కానీ ఒక బుక్ రాయడమే గగనం అయిపోతుంది ఆవిడ అలవోకగా చేసేస్తుంది ఏ పనైనా అలానే వసంత శాస్త్రం మేడం కూడా ఎవ్రీ మంత్ అంటే వాళ్ళు బుక్స్ ప్రింట్ చేస్తుంటారు మ్యాగజైన్స్ ప్రింట్ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు పీడీజే మ్యాగజైన్ ఉంది హోల్ అండ్ సోల్ ఆవిడ చూస్తారు వర్క్ వసంత శాస్త్రి మేడం అట్ ది సేమ్ టైం పిరమిడ్ సెంటర్లో వెళ్ళి క్లాసెస్ చెప్తారు తర్వాత 
పిఎంసి హిందీ కాల్స్ అన్నీ చూస్తుంటారు ఒకవైపు ట్రస్ట్ యాక్టివిటీస్ చూస్తుంటారు ఒకవైపు నార్త్ ఇండియాలో ప్రచారం చూస్తుంటారు ఒకటి కాదు అంటే మనము ఒక పనిని చేయడానికి మన జీవితకాలంలో మనకు టైం సరిపోదు వీళ్ళు మల్టీ వీళ్ళు ఒకటే సమయంలో ఎన్నో పనులు చేస్తుంటారు అలవోకగా మీడియా అనేది రాకముందు యూట్యూబ్ ఇవన్నీ అట్లీస్ట్ ఇండియాలో ఎక్కువ వార్తం అనేది స్టార్ట్ అవ్వకముందు ప్రతి ఒక్క పెర్మెంట్ మాస్టర్ ఎంత వర్క్ చేశారో అందరికీ తెలుసు సో మెల్లమెల్లగా యూట్యూబ్ ఇవన్నీ వచ్చే నాక పిఎంసీ హిందీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది దానికి ముందు అసలు ఎలా ఉపయోగించుకునే వాళ్ళు హిందీ ప్లాట్ఫామ్ హిందీ వాళ్ళు మీడియాని అంటే లైక్ అడ్వర్టైజ్మెంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ ఇండియాలో మనం ఏం చేసే వాళ్ళం ఛానల్ రాకపోను పోవు న్యూస్ పేపర్లలో ఈ ప్యాంప్లెట్స్ పంచడం వేరే ఛానళ్ళలో అడ్వర్టైజ్ చేయడం ఇలా చేసేవాళ్ళం సేమ్ లైక్ దట్ బట్ మనకు మన ఛానల్ కానప్పుడు మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే కనుక పర్ సెకండ్ కింత ఛార్జ్ చేస్తారు టీవీలో చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది మన ఛానల్ వచ్చిన తర్వాత మనకు చాలా ఈజీ అయింది కానీ టీవీలో యాడ్ వేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదు అంటే వేల రూపాయలతో కూడుకొని ఉంటుంది వందలు రా వందలు కాదు మినిమం థౌజండ్స్ థౌజండ్స్లో ఉంటుంది ఛానల్ను బట్టి ఇప్పుడు లోకల్ కేబుల్ ఉందనుకోండి సిటీ కేబుల్ వాటిలో చాలా తక్కువ కాస్ట్లో ఉంటుంది వందల రూపాయల్లోనే అయిపోతుంది బట్ ఇప్పుడు టీవీ ఫైవ్ కానీ టీవీ నైన్ కానీ ఈటీవీ కానీ మా టీవీ కానీ ఇట్లాంటి ఛానళ్ళల్లో మనం అడ్వర్టైజ్ చేయాలంటే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ గురించి మన ఊహకు అందదు దాని ప్రైస్ ఓకే సో మరి యూట్యూబ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది పిఎంసీ హిందీ యూట్యూబ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ 2019. <laughs> 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 ఆడు ఇప్పటికీ ఫన్నీగా చెప్తుందా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా సార్ చెప్తే కానీ వసంత శాస్త్రి మేడంలో ఉన్న గ్రేట్నెస్ ఏంటంటే గురువుకు కంప్లీట్గా సరెండర్ అయిపోయి ఉండడం మనం ఎప్పుడైతే దేన్నైనా పూర్తిగా మనం చేస్తామో ఒక పనిని అది ఏదైనా కావచ్చు దాని రిజల్ట్ పతాక స్థాయిలో ఉంటుంది అట్లనే సరెండర్ అనేదానికి హాఫ్ సరెండర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సరెండర్ అట్లా ఉండదు సరెండర్ అంటే సరెండర్ శరణాగతి చెందడం అలా పూర్తి శరణాగతి చెందిన కుటుంబం ఢిల్లీ శాస్త్రి సార్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పత్రి సార్కి మేడము సార్ చెప్పిన మాటని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆవిడ పూర్తిగా నమ్మారు ఎప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మన పరిస్థితి వేరు దట్టు నార్త్ ఇండియాలో మరీ వీక్ మనం అట్లాంటిది ఆవిడ నమ్మింది దాన్నే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మేనిఫెస్ట్ అయ్యేసరికి మేడంకి ఒకలాగంటే జర్క్ వచ్చేసిందని చెప్పారు ఎందుకంటే టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి సార్ చెప్పారు మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంట్లోనే టీవీ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశారు అక్కడే ప్రారంభమైంది ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఈ ఛానల్ వర్కింగ్ లో ఇనిషియల్ గా ఉండేది అప్పుడు అలేఖ్య మెయిన్ గా అన్ని ఏవి చెప్పాలన్నా పత్రి సార్ అలేఖ్యని పిలిచి మరి చెప్పేవారు వసంత శాస్త్రి మేడం ఎప్పుడు అనుకునేదంట ఎందుకు ఏదైనా చెప్పాలంటే డిఎల్ఎన్ శాస్త్రి గారు కదా చెప్పాలి పత్రి సార్ ఏంటి శాస్త్రి గారిని పక్కన పెట్టేసి అలేఖ్యతోనే మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకని చెప్పేసి ఆడ ఎప్పుడు అనుకునేదంట సార్ ఉండండి సార్ శాస్త్రి గారు వస్తారు మీరు మాట్లాడండి చెప్పండి అంటే పర్లేదు మేడం నేను అలేఖ్యతో మాట్లాడుతున్నాను కదా అని చెప్పేవారు సార్ సో బహుశా ఇప్పుడు డిఎల్ఎన్ శాస్త్రి సార్ బాడీ వేకట్ చేశారు పత్రి సారు త్రికాల జ్ఞాని ఆయనకి అంటే లైక్ జరగబోయేటివన్నీ కూడా ఆయనకి తెలుసు క్లియర్ గా సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అలేఖ్యని మెయిన్ గా మెయిన్ రోల్ లో ఉంచారు ఏంటంటే దట్టు అలేఖకి ఆ స్టేచర్ ఉంది అలేఖకి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కార్పొరేట్ సెక్టర్ లో పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లో వర్క్ చేసినటువంటి అనుభవం ఉంది సో మ్యామ్ ఎంత ఏజ్ ఉన్నప్పుడు సార్ వర్క్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తామని స్టార్ట్ చేశారు అలేఖక అలేఖకి ఏజ్ తక్కువే అంటే పత్రి సార్ ఏజ్ కి బియాండ్ గా చూస్తారు ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను కానీ నవకాంత్ కానీ డైరెక్టర్స్ గా ఉన్నప్పుడు మా ఏజ్ చాలా తక్కువ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం స్టార్ట్ చేసాం ఓకే నవ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ అంటే నా ఏజ్ అప్పుడు ట్వంటీ నైన్ థర్టీలో నన్ను డైరెక్టర్ గా చేశారు సార్ దట్ నాకేం తెలియదు పత్రి సార్ ఎప్పుడు కూడా అంటే మన లాజిక్ ఒక బియాండ్ ఉంటుంది ఆయన చూసే చూపు అంతా కూడా 
మన లోపల ఉన్న కెపాసిటీస్ చూస్తారాయన ఆ కెపాసిటీస్ క్యాపబిలిటీస్ అన్నీ కూడా మన గత జన్మ సంస్కారాలతో ముడిపడి ఉంటాయి వీడు వీడి లోపల కమిట్మెంట్ ఎంత ఉంది వీటి డెడికేషన్ ఎంత ఉంది వీటి ప్యాషన్ ఏ వైపున ఉంది తర్వాత ఇవన్నీ ఉంటే సరిపోదు మనము ఒక వర్క్ని ఎంచుకున్నప్పుడు ఎన్నింటినో మనం తట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొని ఒక్కొక్కటి వస్తూ ఉంటుంది తర్వాత మనకు మన ఊహో కందని ఛాలెంజెస్ మన కళ్ళ ముందరకు వస్తాయి అంటే మాట్లాడడం వేరు పని చేయడం వేరు ఎప్పుడు కూడాను సో ఈ కెపాసిటీస్ అన్నీ సారు చూస్తాడు చూడగలడు ఎందుకంటే ఆయన ఒకసారి అడిగాను సార్ మన హనుమంతరావు సార్ టాపిక్ వచ్చింది ఒకసారి టాపిక్ వస్తే హనుమంతరావు సార్ని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడే మీరు మా ట్రస్ట్లోకి రావాలి అని చెప్పారంట అంటే మనది గ్లోబల్గా హెడ్ క్వార్టర్ మనకు కడతాల్ అలాంటి కడతాలకి ఒక మనిషిని ట్రస్టీగా పెట్టాలి అంటే ఎన్ని చూడాలి మనం తర్వాత ఆల్రెడీ కొన్ని లక్షల మంది మన పెరుగుడు మాస్టర్లు ఉన్నారు హేమా హేమిలు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు అంతమంది ఉండగా హనుమంతరావు సార్ని చూసి చూడగానే నువ్వు మా ట్రస్ట్లోకి రావాలి అంటే ఎలా చెప్తాడు ఎలా చెప్తారు అలా అని అడిగాను ఆయన్ని అంటే నాకు అన్నీ తెలిసిపోతాయి అయ్యా వాళ్ళ కళ్ళని చూస్తే వాళ్ళ జన్మలు అన్నీ తెలుస్తాయి నాకు వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారో కూడా నాకు తెలుసు అందుకని నేను అప్ప చెప్తాను అని చెప్పారు హనుమంత్ రాజు గారి పాత్ర పిఎంసీ హిందీలో నాట్ ఓన్లీ పిఎంసీ హిందీ పుట్టిన అన్ని పిఎంసీలకు సార్ తర్వాత పత్రి సార్ బొమ్మ అయితే ఆయన బొరుసు వాళ్ళు ఒక కాయిన్ లాంటి వారు సార్ బొమ్మ అయితే ఆయన బొరుసు ఇప్పుడు వెనకాల ఉండి ఈ యొక్క లీగాలిటీ ఆస్పెక్ట్స్ కానీ కంపెనీ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కానీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు దేన్నైనా నడపాలన్నప్పుడు దానికి ఒక వ్యవస్థ ఉంటుంది ఆ వ్యవస్థకు నియమాలు నిబంధనలు ఉంటాయి ఉంటాయి అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వాటన్నిటికి అనుగుణంగా కంపెనీ నడపాలి ఇఫ్ అలా కాకపోతే దాని పనిష్మెంట్స్ చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి ఏది లిమిటెడ్ కంపెనీకి కాబట్టి వీటన్నింటినీ అంత పకడ్బందీ ఆ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది హనుమంతరావు సార్ పత్రి సార్కు విజన్ ఉంది ఏమని విజన్ ఉంది ధ్యాన జగత్ శాకాహార జగత్ పిరమిడ్ జగత్ అన్నది ఆయన విషన్ ఆయన మిషన్ బట్ దానికి ఈ ఫిజికల్ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మేనిఫెస్టేషన్కి ఈయన యొక్క జ్ఞానం ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీళ్ళు దాదాపు వెయ్యి కంపెనీల పైన హనుమంతరావు సార్ కంపెనీ చూస్తోంది వెయ్యి కంపెనీల పైన చూస్తోంది అపారమైనటువంటి మేధస్ అయినది అపారమైనటువంటి జ్ఞానం టూ థౌజండ్ నైన్లో ఆయన ఇండియన్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఐసీఎస్ఐకి ఆయన ప్రెసిడెంట్గా చేశారు ఆయన సో కాబట్టి ఆల్రెడీ ఆయనకి విశేషమైన జ్ఞానం ఉంది దట్టు ఎన్నో కంపెనీస్లో ఆయనకి చేసిన వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది పర్సనల్గా నాట్ ఓన్లీ కంపెనీ సెక్రటరీ అయినా ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తే ఏ స్థాయికైనా తీసుకెళ్ళగలిగేటువంటి విజ్డమ్ ఉంది ఆయనకు సో కాబట్టి ఈరోజు మనము పిఎంసీ తెలుగు సక్సెస్ఫుల్గా ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సిక్స్త్ ఇయర్ మనం రన్నింగ్లో ఉన్నాం హిందీ ఫోర్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంది సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుంది మనం పిఎంసీలో కూడా తెలుగులో కూడా ఫస్ట్ మంది యూట్యూబ్ ఛానల్ తర్వాత ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ టెలివిజన్ తర్వాత శాటిలైట్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్గా హిందీ కూడా అదే ఫార్ములాలో వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఓకే మీరు నేను మెడిటేటర్స్ మనం ఇద్దరం పిఎంసీకి వర్క్ చేస్తున్నాం అలాగే అలేఖ్య గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ మెడిటేటర్సే ఓకే హనుమంత్ రాజు గారు మనం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఈ పాత్లో ఉన్నాము ఈజీగా కనెక్ట్ అయ్యాం సార్ విజన్కి సార్ గోల్కి సో సార్ అంత ఈజీగా పత్రి గారు చెప్పిన వెంటనే ఆయనకి ఎంతో వర్క్స్ ఉంటాయి మల్టీ చాలా కంపెనీస్తో వర్క్ చేస్తా మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఈజీగా వచ్చేసారా పిఎస్ఎస్ఎంతో కనెక్ట్ అయిపోయి పిఎంసీ అన్ని పిఎంసీస్కి మీరు అన్నట్టు ఈజీగా వచ్చేసారా అంటే ఆయన చెప్పారు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఎలా చేశారు సార్ అంటే మెడిటేషన్లోకి మీరు అంత తొందరగా ఎలా వచ్చారు అది కూడా ఈ ఏజ్లో ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఒక మనిషి మెడిటేషన్కి అంతలాగా లీనమైపోవడం కానీ తర్వాత దాంట్లో అంత గ్రోత్ సాధించడం కానీ ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలుగా నువ్వు నేను సాధించడం డిఫరెంట్ ఎందుకంటే బై బ మనకు పత్రి సార్తో ఉన్న చనువు కావచ్చు ఆయనతో మనకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం కావచ్చు తర్వాత మన పేరెంట్స్ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండడం కావచ్చు అంటే నీకు పేరెంట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది నాకు లేదు బట్ మనకున్న తపన కొద్దీ మనం వచ్చాం అంటే మన ఏజ్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని మన యొక్క డెవలప్మెంట్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది మనకంటే ఫాస్ట్గా ఉంది ఆయన డెవలప్మెంట్ హనుమంతరావు సార్ది ఎందుకంటే ఆయన బేసిక్గా సాయిబాబా భక్తులైన 
అట్లానే హనుమంతులో వారి ఉపాసకులైన ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆయన మామూలుగానే మనము ఒక పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రానికి వెళ్తాం ధ్యాన కేంద్రానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఎనర్జీని మనం ఫీల్ అవుతాం మహేశ్వర మహా పిరమిడ్కి వెళ్తాం మనం పిరమిడ్ చూసినప్పుడు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది పోయి కింగ్ ఛాంబర్లో కూర్చుంటే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది మనం ఎనర్జీని ఫీల్ అవుతాం కదా ఆయనే ఒక పిరమిడ్ ఆయన ఆయన ఎప్పుడు ఒక ఎనర్జీలో ఉంటాడు ఆయన ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇతరులకు ఏదో చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఆ చేయడంలో ఆ ఎనర్జీ చాలా మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇతరుల కోసం ఏం చేసినా మన ఎనర్జీ మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటుంది అలానే ఆయన ఎంతోమందిని చదివిస్తుంటారు ఒక్క ఇతరుల నుంచి ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా ఓకే అంటే ఎన్నో సేవ కార్యక్రమాలు ఆయన చేస్తుంటారు తర్వాత ఎప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళ మంచి గురించి ఆలోచిస్తారు ఆయన ఎప్పుడు ఇప్పుడు నా జీవితంలో కావచ్చు నందాసార్ జీవితంలో కావచ్చు నవకాంత్ లైఫ్లో కావచ్చు ఎంతో మంచి చేశారు ఆయన మా లైఫ్లో ఆయనతో మాకు పరిచయం అయిన తర్వాత మేమంటే తెలుసు తెలియని వాళ్ళకి ఎంతో చేస్తుంటారు ఆయన ఎప్పుడు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ జోన్లో ఉంటాడు ఆయన మనకు పిరిమిడికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎటువంటి ఎనర్జీని మనం ఫీల్ అవుతాము సేమ్ అటువంటిది ఆ మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం అదే ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అందుకే ఆయన మెడిటేషన్ అంత స్పీడ్ వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు మనం చేసే కర్మలు అనుగుణంగానే మన లైఫ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడాను ఆయన బేసిక్ నేచర్ ఏంటంటే ఇతరులకు మంచి చేయడం ఇతరులకు మంచి చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ నీకు మంచి జరుగుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ జోన్లో ఉంటారు ఆయన మెడిటేషన్ అద్భుతంగా చేస్తారు అట్ ది సేమ్ టైం బుక్స్ బాగా చదువుతారు ఆయన ఎన్ని బుక్స్ చదువుతారో లెక్కే లేదు ఆయన ఆఫీస్ అంతా బుక్లే ఉంటాయి టోటల్ బుక్సే ఉంటాయి అనేవి మాక్సిమం బుక్సే ఉంటాయి ఎప్పుడు కొత్త కొత్త బుక్స్ అన్ని తెప్పించుకుంటుంటారు చదువుతుంటారు ఇతరులకు ఇస్తుంటాడు ఆయనకు ఒక బుక్ నచ్చితే కొన్ని వేల పుస్తకాలు దాన్ని పనిచేస్తుంటారు ఆయన అమేజింగ్ పర్సన్ ని సర్ చూస్ చేసుకున్నారు ఫిజికల్ గాను స్పిరిచువల్ గాను బ్యాలెన్స్డ్ సాక్షాత్తు ఒక ఆంజనేయ స్వామి నిన్ను చూడాలి అనుకుంటే గనక హనుమంతరాజు సార్ దగ్గరికి పోయి కూర్చొని ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడితే నీకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది సో పిఎంసీ హిందీ టీమ్ పిఎంసీ హిందీ ఒక డైరెక్టర్స్ గురించి చెప్తారా యా ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది అలేఖ శాస్త్రి గారు షీఈస్ ద ఎండి వన్ మీడియా నెట్వర్క్ లిమిటెడ్కి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా మన దగ్గరికి రావాలి అంటే దాని తగ్గ ఎనర్జీ మన దగ్గర ఉండాలి అప్పుడు అది మన దగ్గరకు వస్తుంది అలానే అలేఖ వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి పూర్తిగా సార్తో ఉన్నవాళ్ళు అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో మెడిటేషన్ వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచే ఉంది దానివల్ల అది బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ అంటే మనం ఒక ఛానల్ పెట్టినప్పుడు దానికి ఒక ఎజెండా ఉంటుంది అంటే ఏ లక్ష్యంతో దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అన్నది ఉంటుంది ఆ లక్ష్యాన్ని తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి వాళ్ళల్లో మొట్టమొదటి వ్యక్తి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కీ రోల్ అది ఆ కీ రోల్లో కరెక్ట్ పర్సన్ని ప్లేస్మెంట్ చేశారు పత్రి సార్ అలేఖ శాస్త్రి అండ్ తర్వాత ఆ స్థాయిలో పనిచేసేవారు మన పివి రామరాజు గారు ఆయన ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం ఒక సందర్భంలో తన పదహారు సంవత్సరాల నుంచి పూర్తిగా నార్త్ ఇండియాలో జరిగేటువంటి వర్క్కే ఆయన అంకితం అయ్యారు తన లైఫ్ని సరెండర్ చేసిన వ్యక్తి నార్త్ ఇండియా కోసం అట్లాంటి మనిషి దొరకడు మనకు ఇప్పుడు ఒక మనిషి వెళ్ళి ఒక నెల రోజులు వర్క్ చేసి రావడం వేరు లేదా ఒక సంవత్సరం వర్క్ చేసి రావడం వేరు తన లైఫ్ని నార్త్ ఇండియాలో మూమెంట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం నార్త్ ఇండియాలో ధ్యానం చెప్పడం కోసం తన లైఫ్ని అంకితం ఇవ్వడం అన్నది ఆషమాషి విషయం కాదు ఒక వ్యక్తి తన జీవితాన్ని ఒక పని కోసం అంకితం చేయడం ఆషామాషి విషయం కాదు దట్ ఈజ్ రామరాజు మాస్టర్ అందుకే ఆ ఎనర్జీ ఆయన వరించింది పిఎంసీలో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఆయన ఉన్నారు తర్వాత దీప్తి మేడం దీప్తి గారు ఏ విషయంలో అయినా సరే స్ట్రాంగ్గా నిలబెడతారు ఆవిడ షీఈస్ అ పవర్ఫుల్ మాస్టర్ నాట్ లేడీ నాట్ జెంట్ వీటికి బియాండ్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఆవిడ ఆవిడ ఇన్నర్ జర్నీ కానీ జేటీటీపి కానీ ముఖ్యంగా నార్త్ ఇండియాలో మెడిటేషన్ తీసుకెళ్లడంలో ఎంతో కీ రోల్లో ఉంది ఇప్పుడు ఆవిడ కీ రోల్ పోషిస్తున్నారు అట్ ది సేమ్ టైం చాలామంది మెడిటేషన్ చెప్తారు కానీ అందరూ ఇష్టపడరు 
అందరికీ ఆ చెరిష్మాటిక్ ఉండదు ఇప్పుడు మెడిటేషన్ గురించి చాలామంది మాట్లాడతారు అందరికీ అంత వీళ్ళు చెప్తే వినేది కొంతమంది వింటారు ఇప్పుడు దీప్తి మేడం మాట్లాడినప్పుడు కొన్ని వేల మంది ఒకసారిగా సమూహం వచ్చేస్తుంది ఇట్లా ఎందుకంటే ఆవిడ లోపల చెప్పాలన్న తపన ఆవిడలో ఉన్నటువంటి మాస్టరీ ఆవిడ తను ధ్యానం చెప్పాలన్నటువంటి విషయం పట్ల ఆవిడకు ఉన్నటువంటి డెడికేషన్ అలాంటిది వాళ్ళు తెల్లవారుజామును లేచి మరి వాళ్ళ హస్బెండ్ రామ్ నాథిల్ల గారు ఆవిడకి ఎంతో చక్కగా సపోర్ట్ చేస్తూ మరి వాళ్ళందరూ ఈరోజు నార్త్ ఇండియాలో కొన్ని వేల మంది ఒక్కసారిగా మూవ్ అయ్యారు కరోనా టైం నుంచి ఇదంతా జరగడానికి కారణం దీప్తి నాథిల్ల గారు ఎంతో వర్క్ చేశారు సో ఆవిడ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు అలానే అనిల్ భారతి సార్ అని చెప్పేసి లుధియానా మాస్టర్ నార్త్ ఇండియాలో ఫస్ట్ బిగ్గెస్ట్ పిరమిడ్ ఇన్ లుధియానా అనిల్ భారతి సార్ కట్టారు పత్రి సార్ అయ్యా నాకు పిరమిడ్ కావాలని చెప్తే సిక్స్ మంత్స్ ఏకదాటిగా చేసేసారు ఆయన యజ్ఞం చేసినట్లే చేశారు దాన్ని చూస్తే ఫస్ట్ కార్పొరేట్ పెరిమిడ్ అది లుధియానాలో నార్త్ ఇండియాలో హయ్యెస్ట్ సైజ్ పెరిమిడ్ అది ఆయన స్వామి వివేకానంద చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా సామాజికమైనటువంటి సేవ ఎంతో చేస్తున్నారు ఎంతో సామాజిక సేవ చేస్తున్నారు ఆయన విశేషమైనటువంటి సామాజిక సేవ ఆయన అది ఒక గొప్ప లీడర్ ఆయన మంచి లీడింగ్లో ఉన్నటువంటి మాస్టర్ మన అనిల్ భారతి మాస్టర్ అలానే మహేష్ అగర్వాల్ గారు బాంబే సీనియర్ మోస్ట్ పెర్మిట్ మాస్టర్ ఈరోజు మనకి ఏ శాటిలైట్ అయితే ఈరోజు మనం తెలుగులో నడుపుతున్నామో ఆ శాటిలైట్ మనం ఆశీర్వాద్లో నడుపుతున్నాం ఆశీర్వాద్ నెట్వర్క్ మనకి ఇచ్చింది ఆయన శాటిలైట్ లైసెన్స్ అండ్ హిందీలో స్టూడియో వన్ ప్లస్ హిందీలో శాటిలైట్ లైసెన్స్ ఇచ్చింది ఆయన అండ్ మోరోవర్ ఒక కంపెనీ ఆయనకి టెక్స్టైల్ బిజినెస్ ఉంది అపర కుబేరుడు ఆయన సో ఆయన యొక్క గైడెన్స్ అంతా కూడా విశేషంగా పిఎంసి తెలుగుకు హిందీకి ఇస్తున్నారు ఆయన యా అండ్ ముఖ్యంగా మీ డాడీ ఉన్నారు అందులో బాలకృష్ణ గారు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఎందుకంటే పిఎంసి తెలుగు ఇక్కడ ఈ విజ్డమ్ అంతా కూడా పిఎంసి హిందీకి అక్కడ గైడెన్స్ అవసరం సో దానివల్ల ఇక్కడి నుంచి మన బాలకృష్ణ సార్ని మరి నవకాంత్ని అక్కడ డైరెక్టర్స్గా చేయడం జరిగింది రీసెంట్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్కుల వల్ల నవకాంత్ డ్రాప్ అయిన తర్వాత ఆ ప్లేస్లో నన్ను డైరెక్టర్గా చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ నుంచి బాలకృష్ణ సార్ అయినా నేనైనా సో మన తెలుగులో మనం ఏ జ్ఞానాన్ని అయితే మనం తీసుకున్నామో ఏ విధంగా అయితే మూమెంట్ను తీసుకెళ్తున్నామో సో దానికి సంబంధించినటువంటి వర్క్ అంతా మనం పిఎంసి హిందీలో మనం చేస్తున్నాం అలానే ఆషా గుప్త మాస్టర్ యొక్క వాళ్ళ డాటర్ దేవిక గుప్త మేడం సో షీఈ్ వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ సో ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ఎనర్జీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎంటైర్ నార్త్ ఇండియాకి వెళ్తోంది అండ్ పిఎంసి హిందీ కంపెనీకి కూడా ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి సర్వీస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ హోల్ ఫ్యామిలీ సో ఇలా ఈ టీమ్ని సారు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎంతో అద్భుతంగా యూట్యూబ్ ఛానల్గా ఉన్నది ఈరోజు శాటిలైట్ అయ్యింది మోర్ ఓవర్ ఇంకా డిస్ట్రిబ్యూషన్ మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్ళబోతున్నాం ఇక్కడ టీమ్ యొక్క ఎఫర్ట్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఇది ఒకరిది అని చెప్పేది ఉండదు నాట్ ఓన్లీ అలేఖ్య అండ్ నాట్ ఓన్లీ శాస్త్రి సార్ ఫ్యామిలీ అన్ని ఫ్యామిలీస్ నార్త్ ఇండియాలో ఉండేటువంటి అందరూ ఇప్పుడు పిఎంసి హిందీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అలానే ఇందులో వసంత శాస్త్రి మేడం వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ శాస్త్రి సార్ బాడీ వికెట్ చేసిన తర్వాత అంతకు మునుపు ఆయన డైరెక్టరు ఆయన బాడీ వికెట్ చేసిన తర్వాత వసంత శాస్త్రి మేడం వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్గా ఉన్నారు సో ఇంకా ఆవిడ గురించి మనం సపరేట్గా చెప్పుకునేది ఏం లేదు మల్టీ టాలెంటెడ్ ఆవిడ సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో మొత్తం వర్క్ అంతా ఆవిడే పిఎంసి హిందీలో కూడా పూర్తిగా ఇలా ఈ యొక్క బ్యూటిఫుల్ టీమ్ ఈ టీంతో శాటిలైట్ అయింది ఇప్పుడు అంత టీమ్ క్రెడిట్ అండ్ 
ఈ కంపెనీలో భాగస్వాముల యొక్క సపోర్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు లేని మనకు కంపెనీ గ్రోత్ లేదు కాబట్టి అందరి యొక్క టీమ్ డెడికేషన్ ఇది మనకి పిఎంసి హిందీ గురించి మన తెలుగు గురించి ఏదన్నా మనకి బాహ్యంగా మనకు కనపడుతున్నాయి రిజల్ట్స్ ఓకే ఎంతమంది ధ్యానంలోకి వస్తున్నారనో ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారనో ఈ రిజల్ట్స్ అనేవి మనకి అందరికీ కనపడుతూ ఉంటాయి కానీ దేనికన్నా బిహైండ్ పిక్చర్ ఉంటుంది ఫిజికల్ ఒకటి అయితే బిహైండ్గా ఎనర్జీ లెవెల్లో మస్సు వర్క్ ఇంకా జరుగుతూ ఉంటుంది సో మీ దృష్టిలో ఎనర్జీ లెవెల్లో పిఎంసి హిందీ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు పిఎంసి తెలుగు మనం తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ అందరు ఏమనుకున్నారంటే ఇప్పుడు ఆనంద్ నవకాంత్ చిన్నపిల్లల వీళ్ళు తర్వాత నందా సార్ ఉన్నారు ఆయన స్టేజ్ మీద మాట్లాడుతుంటారు వీళ్ళు ఏం నడుపుతారు కంపెనీ అనుకున్నారు ఓకే నిజమే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అది ఓకే ఎలా నీ లాజిక్ మైండ్కి కానీ నీ రెండు కళ్ళకి కనబడేది ఒకటి కనబడుతుంది నీకు అతీతంగా ఎప్పుడు ఒక శక్తి ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను నోరు తెరిస్తే తప్ప నేనేంటో నీకు తెలియదు ఫస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు టీవీలో చూసే వీళ్ళకి కూడా నా లోపల ఉన్న కెపాసిటీస్ క్యాపబిలిటీస్ నాకు తెలుసు కదా అట్లా నేను నా లోపల ఉన్న అతీతంగా ఉన్నటువంటి శక్తి కూడా నాకు తెలుసు అలానే ఒక చర్య భూమి మీద జరుగుతున్నప్పుడు ఫిజికల్గా ఈ భౌతిక కళ్ళకి కనబడేది కొంతే కానీ బియాండ్ చాలా ఉంటుంది దీని వెనకాల ఎంతోమంది యాస్ట్రల్ మాస్టర్స్ యొక్క సపోర్టు మాటల్లో చెప్పలేను నేను ఎన్ని నిదర్శనాలు ఉన్నాయో దానికి ఎన్ని నిదర్శనాలు ఉన్నాయో ఉదాహరణకు ఫస్ట్లో మేము ట్రావెల్ చేస్తున్నాం సింగిల్ రూపీ లేదు నా దగ్గర కానీ సమయానికి డబ్బు వచ్చేది నేను అనుకునేవాడిని అరే ఇప్పుడు ఎలా చేయాలరా నౌకాతో మాట్లాడేవాడిని అరే మా దగ్గర అసలు డబ్బులే లేవు కదరా ఇప్పుడు ఎట్లా రా మనం ఈ ప్లేసెస్ అన్ని తిరగాలి ఏ విధంగా చేయాలి అంటే వాడు కూడా అవును ఏం చేద్దాం ఇట్లా మేము ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాం వితిన్ వన్ అవర్ టూ అవర్స్లో మనీ వచ్చేది ఎవరో ఒకరు వచ్చి బాబు ఇదిగో మీకు సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా అని ఇచ్చిపోయేవాళ్ళు మేము షాక్లేకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం ఒకటి రెండు మనము ఇంత పెద్ద ఆఫీస్ మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే బంజారా హిల్స్లో ఆఫీస్ తీసుకోవాలంటే మాటలు కాదు రిచెస్ట్ ఏరియా మనకు ఉన్నటువంటి ఈ సిటీలో కృష్ణకి చెప్తే ఒక ఆఫీస్ చూడు కృష్ణ అంటే అన్న బంజారా హిల్స్లో ఆఫీస్ చూసాను అన్న చెప్పాను చెప్పగానే ఫస్ట్ చాలా కోపడ్డాను చాలా తిట్టాను అంటే ఒరే మన స్తోమత ఏంటి నువ్వు చూసేది ఏంట్రా రెంట్ చెప్పినప్పుడు దాదాపు ఎనభై వేలు ఎంత చెప్పాడు రెంట్ మన బడ్జెట్ ఎంత కృష్ణ అన్నాను మన బడ్జెట్ ఎంత అన్నా ముప్పై ఐదు వేలు నలభై వేలు అన్నా అన్నాడు మరి ఎనభై వేలు రెంట్ చూస్తావేంటి కృష్ణ నీకేమన్నా పిచ్చా అంటే కృష్ణ అప్పుడు చెప్పాడు అన్న అతను చెప్తున్నాడు కానీ మనం వెళ్ళి మాట్లాడచ్చు కదన్న తప్పే ఉంది అన్నాడు ఇప్పుడు ఎనభై వేలు రెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎంత తగ్గుతారు మామూలుగా టెన్ మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం ఏదో రెండు వేలు మూడు వేలు అడగచ్చు మనం లేకపోతే ఐదు వేలు అడగచ్చు నువ్వు అన్నట్లు టెన్ థౌసండ్ మ్యాక్సిమం అడగచ్చు కానీ కృష్ణ ప్రయత్నం చేస్తే తప్పే ఉందన్న అన్నాడు ఇంకా ఎక్కువ తిట్టాను ఏంట్రా ప్రయత్నం చేసేది ఎట్లా అడుగుతావు ఇప్పుడు ఎనభై వేలు రెంట్ది నువ్వు నాకు ముప్పై ఐదు వేలకి అని అడుగుతావా నువ్వు నీకేమన్నా పిచ్చా నీకేమన్నా అని చెప్పి మాట్లాడితే కృష్ణ తప్పే ఉంది ప్రయత్నం చేయడం అని మళ్ళా అన్నాడు నాకు అప్పుడు అక్కడ కృష్ణ కనపడలేదు ఒక మాస్టర్ ఎనర్జీని నేను ఫీల్ అయ్యాను వెంటనే ఆ బైక్ తీసుకొని సరే చాలా పదా అని చెప్పేసి వచ్చేసాం నువ్వు నమ్మవు ఆయన ఎనభై వేలు అది మనకు యాభై వేలకి ఇచ్చాడు మేము మా బడ్జెట్ ఆల్రెడీ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ దగ్గర ఉన్నాం మేము హనుమంతరావు సార్తో చెప్పాము ఇలా టెన్ థౌసండే కదా ఎక్స్ట్రా నేను ఉన్నా నో ప్రాబ్లం అన్నాడు ఆయన సో దీన్ని ఏం చేయొచ్చని ఆలోచించాం వెంటనే కృష్ణనకు ఫోన్ చేశాను ఏ రెంట్ అంతా నాకు వదిలేసి నేను కడతాను అది మీరు వర్క్ మీద దృష్టి పెట్టని చెప్పారు కృష్ణమోహన్ చూడు అప్పటి వరకు మన చేతిలో ఏమీ లేదు కానీ అన్నీ అలా అయిపోయాయి ప్రతిదీ ఇప్పటి వరకు జరుగుతున్న ప్రతిదీ అలానే సింక్రానిసిటీ అంటాం కదా మనం అన్నీ అలా అలైన్మెంట్ అవుతూ వచ్చాయి ఏది మన దగ్గర లేదు ఒక్క రూపాయి మన చేతిలో లేదు కానీ డబ్బులు వచ్చాయి ఒక్క వస్తువు మన దగ్గర లేదు కానీ వస్తువులన్నీ వచ్చాయి ఈ బిల్డింగ్ లేదు కానీ బిల్డింగ్ వచ్చింది అంటే 
మనము భౌతికంగా ఆలోచిస్తే కనుక ఇది మన ఊహకు అందదు ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది వీటన్నింటికి అతీతంగా దీని వెనకాల ఉన్న ఇంటెన్షన్ ప్యూరిటీ పత్రి సార్ ఆయన యొక్క లక్ష్యం ఇది తర్వాత మనందరి సామూహిక లక్ష్యం పిరమిడ్ మాస్టర్లందరి సామూహిక లక్ష్యం ఆ ఎనర్జీ ఇలా పనిచేసింది నేను దానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం అలాగే పిఎంసి హిందీలో ఆఫీస్ చూస్తే పిచ్చి ఎక్కుతుంది మనకు ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీ ఉన్నట్లు ఉంటుంది అది వాళ్ళ ఆ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఢిల్లీలో ఎవరు చూడు ఆఫీస్ని చూస్తే ఫిదా అయిపోతుంటారు ఎందుకంటే అలేఖ్య అమూల్య వాళ్ళ తపన ఆ ఆఫీస్లో కనబడుతుంది ఇంచు ఇంచులో కనబడుతుంది ఒక మనిషి యొక్క తపన ఒక మనిషి యొక్క ఎనర్జీ రిఫ్లెక్షన్ ఆ కంపెనీ అనేది కాబట్టి పిఎంసి హిందీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ తెలుగులో ఎలా అయితే జరిగిందో వాళ్ళకి హిందీలో కూడా అదే అలాగే జరిగింది పత్రి సార్ చెప్పారంట వసంత మేడంకి మేడం ఆఫీసు ఇంటి నుంచి దగ్గరలో ఉండాలని చెప్పారంట దగ్గరలో ఉండాలంటే వాళ్ళు ఉన్నది చాలా కాస్ట్లీ ఏరియా అక్కడ రెంట్లు చాలా ఎక్కువ కానీ మిరాకిల్గా వాళ్ళకి తక్కువ రెంట్లో దొరికింది ఫస్ట్ సెల్లార్ తీసుకున్నారు తర్వాత సెకండ్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా బై డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు శాటిలైట్ అయిపోయింది కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ మనలాగే ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సిందే సో వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్లో వాళ్ళ దగ్గర కూడా డబ్బులు రూపాయి డబ్బులు వాళ్ళకి వాళ్ళ మామయ్య గారు అంటే వసంత శాస్త్రం మేడం వాళ్ళ తమ్ముడు ఒక ల్యాప్టాప్ తీస్తే ఆ ల్యాప్టాప్లో ఒక చిన్న బుజ్జి కెమెరా ఉండేది అమూల్య దగ్గర ఆ కెమెరాతో వాళ్ళు వర్క్ చేసుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆఫీస్ చూస్తే కనుక మతిపోతుంది పర్ఫెక్ట్ సిక్రానిసిటీ ఒకటి సార్ యొక్క సంకల్పం పత్రి సార్ సంకల్పం రెండు వీళ్ళందరికీ ఉన్నటువంటి ప్యాషన్ పత్రి సార్తో ఉన్నటువంటి అలైన్మెంట్ పత్రి సార్ పట్ల ఉన్నటువంటి సరెండర్నెస్ అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఏం చెప్తానంటే నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యింది చెప్పాలి ఇక్కడ శాటిలైట్ చేసేటప్పుడు మన దగ్గర రూపాయి కూడా డబ్బులు లేవు ఓకే నేను నౌకాంత్ పైన టాప్ ఫ్లోర్లో మంది ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో దాదాపు ఒక మూడు గంటల సేపు చాలా గొడవ పడ్డం శాటిలైట్ చెయ్యాలి అని నేను శాటిలైట్ చేస్తే ఉన్న డబ్బులు అయిపోతాయని నౌకాంత నువ్వు లాజిక్ బ్రెయిన్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నావు ఫస్ట్ మనం పత్రి సార్ ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని చేద్దాం రిజల్ట్ ఆయన చూసుకుంటారు నో ప్రాబ్లం ఇద్దరము నేను గట్టిగానే కొట్లాడుతున్నాను నౌకాంత్ గట్టిగానే కొట్లాడుతున్నాడు నౌకాంత్ చెప్పే దాంట్లో అన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి నౌకాంత్ చెప్పేదానికి నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను ఒకవైపు కానీ పత్రి సార్ చెప్పారు కదా ఎప్పుడైనా పత్రి సార్ చెప్పినప్పుడు నీ బ్రెయిన్ పని చేయకూడదు ఓన్లీ నీ హృదయం మాత్రమే పని చేయాలి పత్రి సార్ చెప్పినప్పుడు మిగతా టైంలో ఓకే ఎందుకంటే పత్రి సార్ బియాండ్గా చూస్తారు అన్ని సో లాస్ట్కు ఫైనల్గా ఇంకా నౌకాంత్ సరే మనము ఒక్కసారి క్లారిటీ తెచ్చుకుందాం అంటే క్లారిటీ లేదు ఏం లేదు చేసేయడమే ఏం కాదు అని చెప్పేసి ఫైనల్గా చేసేద్దాం అని చెప్పేసి ఒక డిసైడ్ అయిపోయాం ఆ రోజు నైట్ నా డ్రీమ్లో ఎంతోమంది మాస్టర్స్ని చూశాను నేను ఆ డ్రీమ్ ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి డ్రీమ్ అది నాకు అంటే వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారనమాట ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఎంతో అవసరం ఈ భూమి మీద మెడిటేషన్ అందరికీ తీసుకెళ్ళడం మీరు ఫిజికల్గా వర్క్ చేస్తున్నారు మేము శక్తి స్థాయిలో ఉండి పనిచేస్తున్నాము అనేది క్లియర్ థాట్ అది వచ్చిన తర్వాత నా లోపల ఫియర్ పోయింది ఒకవైపు శాటిలైట్ చేయాలి అన్నప్పుడు శాటిలైట్ చేయాలి అన్న ఆలోచన ఎంతైతే ఉందో నాకు భయం కూడా లోపల అంతే ఉంది ఎందుకంటే ఓన్లీ దాని మెయింటెనెన్స్కే కోటి రూపాయలు పోతుంది సంవత్సరానికి ఉన్న డబ్బులే మన దగ్గర అప్పుడు మహా అంటే టూ క్రోర్స్ ఏమో ఉంది ఉన్న డబ్బులు దానికి వెళ్తే డబ్బులు ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తాయి ఇదే నడిచేది కానీ ఆ రోజు ఆ మాస్టర్స్ యొక్క ఆ డ్రీమ్ని చూసిన తర్వాత మన కంటికి కనబడే వాళ్ళు ఎలా అయితే ఉన్నారో కంటికి కనబడని కొన్ని లక్షల మంది మాస్టర్స్ పిఎంసి కోసం వర్క్ చేస్తున్నారు అది నేను రీసెంట్గా పిఎంసి హిందీకి దాన్ని మెడిటేషన్లో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను నేను అప్పుడు అర్థమైంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు పిఎంసి హిందీ శాటిలైట్ చేయాలన్నప్పుడు అందరి వాదన ఏంటంటే డబ్బులు లేవు కదా ఎందుకు శాటిలైట్ చేయాలి అన్నది వాదన అందరూ దాన్ని శాటిలైట్ చేయొద్దు అనే ఎందుకంటే డబ్బులు అయిపోతాయి కానీ నేను ఆ రోజు మెడిటేషన్లో కూర్చున్నాను దీన్ని శాటిలైట్ చేయాలా వద్దా 
ఇప్పుడు తెలుగు శాటిలైట్ చేసాం ఎందుకంటే తెలుగులో మనం చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాం బట్ హిందీలో స్ట్రాంగ్ కాదు కదా చేయాలా వద్దా అని అప్పుడు నేను ఏదైతే డ్రీమ్లో చూసానో నా మెడిటేషన్లో దానికి భిన్నంగా చూశాను ఇది ఈ నేచర్కి ఇప్పుడు అవసరం కాబట్టి పత్రి సార్ కూడా అంత పట్టుబట్టారు పత్రి సార్ చెప్పినప్పుడు బ్లైండ్గా చేసుకుపోతాం అది వేరే విషయం కానీ సార్ చెప్పినప్పటికీ ఫియర్ ఎక్కువ ఆపరేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే హిందీకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగులో అనుకో మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడ ఇస్తాం తెలంగాణ ఆంధ్ర ఇస్తాం అయిపోయింది రెండు రాష్ట్రాలతో మన పని అయిపోయింది బేసిక్గా విడిపోయినప్పుడు ఒక రాష్ట్రమే ఇది ఓకే కానీ హిందీ అన్నప్పుడు నువ్వు మొత్తం ఇండియా అంతా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వాలి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ట్వంటీ నైన్ స్టేట్స్ మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వాలంటే దాదాపు ఇరవై కోట్లు ముప్పై కోట్లు పోతుంది పర్ ఇయర్ పర్ ఇయర్ అలాంటప్పుడు దాన్ని ఎలా చేస్తాం మనం ఆ ఫియర్ నా లోపల ఉంది బట్ ఆ రోజు ఆ ఫియర్తోనే కూర్చున్న మెడిటేషన్లో కూర్చున్నప్పుడు ఎంతో మంది మాస్టర్స్ని నేను ఆ మెడిటేషన్లో చూశాను వారందరూ గంట పదంగా చెప్తున్నటువంటి ఒక్కటే ఒక విషయం ఏంటంటే మీరు చేయాల్సింది మీరు చేయండి మేము మిమ్మల్ని నడిపిస్తున్నాము మేం చేయాల్సింది మేము చేస్తున్నాము మీరు మీ పరిమితులను వదిలేయండి మీ లిమిట్స్ని డ్రాప్ చేయండి మీ బౌండరీస్ని డ్రాప్ చేయండి వదిలేయండి నీ యొక్క పరిమితిలో నుంచి ఆలోచించడం మీరు మానేయండి అప్పటి నుంచి నేను ఇదే మాట్లాడడం మొదలు పెడుతున్నా ఇంకా ఆ మెసేజ్ విన్నప్పటి నుంచే నేను చెప్తున్నాను అందరికీ అప్పటి వరకు నాకు ఒక రకమైనటువంటి కనెక్టివిటీ ఉండేది తెలుగు లాంగ్వేజ్ పట్ల అంటే తెలుగు లాంగ్వేజ్ అంటే మన మాతృభాష ఎప్పుడు దానికి ఎప్పుడు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది నా లైఫ్లో అరే భాష అనేది ఒక మాధ్యమం మనకు అర్థం కావడానికి మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఒక కమ్యూనికేషన్ మరి అందరికీ వెళ్ళాలి కదా ధ్యానం మనం వరల్డ్ వైడ్గా ఎప్పుడు వెళ్తాం మరి హిందీ శాటిలైట్ అవుతూనే కదా ఇంకోటి ఏంటంటే శాటిలైట్ అవ్వడం వల్ల పిఎంసి తెలుగు ఈరోజు గ్రామ గ్రామానికి మనం వెళ్ళిపోయాం మన మూమెంట్ పాతుకుపోయింది ఇప్పుడు విస్తరించుకుపోయింది ఈ ఐదేళ్లలో కొన్ని లక్షల మంది ధ్యానులు వచ్చారు అవునా కదా అంటే పిఎంసి తెలుగు ద్వారా లక్షల్లో వచ్చారు మెడిటేటర్స్ కానీ పిఎంసి హిందీ ద్వారా కోట్లలో వస్తారు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఎనభై కోట్లు జనాభా ప్రపంచంలో హిందీ లాంగ్వేజ్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళ పాపులేషన్ ఎయిటీ క్రోర్స్ మ్యాక్సిమం ఇండియా అంతా కూడా ఉన్న లాంగ్వేజ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ మనకు ఇండియాలో అధికారమైనటువంటి భాష హిందీ సో అందుకు మన తెలంగాణలో ఎంతో మంది మాట్లాడతారు హిందీ హైదరాబాద్లో ఎంతో మంది మాట్లాడతారు అండ్ హిందీ వేరే కంట్రీస్ లో కూడా చాలా మంది మాట్లాడతారు చాలా మంది మాట్లాడు ఊహించాం కూడా హిందీ ఉండదు అనుకున్న కంట్రీస్ లో మనకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడతారు చాలా మంది సో అప్పటి నుంచి నా ఆ లిమిట్స్ ఆ బౌండరీస్ ఆ యొక్క పరిమితులు అన్నింటికి బియాండ్ గా నన్ను తయారు చేశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ మాస్టర్స్ అందుకే నేను దాదాపు నవంబర్ నుంచి కంటిన్యూ తిరుగుతూనే ఉన్నాను నేను నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి ఇది మార్చ్ దాదాపు నా నెల్లు తిరిగి మార్చ్ లో కూర్చొని మనం పని చేస్తున్నాం మార్చ్ లో కూడా ఆంధ్ర అంతా తిరిగి వచ్చాను మీరు మాస్టర్స్ అంటే ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను కాంతితో అనుసంధానం మెడిటేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ డే ఆ రోజు ఫస్ట్ డే మెడిటేషన్ అప్పుడు కూర్చుని ధ్యానం చేసాం అక్కడ డాడీ వాళ్ళు మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం ఇటు మేము కూర్చుని అసలు ఏం జరుగుతుంది బియాండ్ లెవెల్ ఎలా జరుగుతుంది ప్రాసెస్ అని చూస్తే మనం కూర్చున్నాము ఒక మనది ఒక శాటిలైట్ లాగా ఉంది కదా అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఒక జస్ట్ ఒక మనకి టీవీలో ఎలా కనబడితే అలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది దీది ఎంతోమంది అంతరిక్షంలో నుంచి ఎన్నో మంది బీయింగ్స్ ఎన్నో లోకాల్లో నుంచి ఎన్నో యూనివర్సెస్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళు శాటిలైట్లు వేసుకున్నారు వాళ్ళు శాటిలైట్ ఐ థింక్ మనది అప్పుడు శాటిలైట్ అయిందో లేదో గుర్తలేదు కానీ వాళ్ళు శాటిలైట్ వేసుకుని మనం ఇక్కడ మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో ఓకే ఓకే అర్త్ బీయింగ్స్ వరకే మనం జ్ఞాన ప్రచారం చేస్తున్నాం అర్త్ బీయింగ్స్ వరకు అహింస ప్రచారం చేస్తున్నాం అనుకునేది అది వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ ఇది ఎవ్రీ పిఎంసీకి వర్తే సార్ ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రాము వాళ్ళ మనము పెద్ద పెద్ద స్టేడియంలో స్క్రీన్ వేసుకొని చూస్తున్నట్టు అక్కడ వరకు వెళ్తుంది అంటే ఒక్క ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ సార్ స్టార్ట్ చేసిన ఒక చిన్న మూమెంట్ పిఎస్ఎస్ఎం ఎన్ అండ్ పిఎంసి యూనివర్సల్ మల్టీవర్సల్ లెవెల్లో అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది అనేది ఇట్ వాజ్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఇంత బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ చేశారు సార్ అని ద డిజైన్ మన అందరం బాగా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ ఎస్ సి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే 
బయట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇంటర్వ్యూ మీరు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నారు చూసే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందంటే చెప్తున్నారు వింటున్నాము అన్నట్లు వాళ్ళకు ఉంటుంది ఓకే మహా అయితే ఒక క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది వాళ్ళకి కానీ చేసేవాడికి అలా ఉండదు లైవ్లో ఉన్నోడికి సరదా తీరిపోతుంటుంది సినిమా కనపడుతుంది ఎందుకంటే లైవ్లో ఉన్నోడికి ఇక్కడ పనిచేసేవాడికి ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతిదీ క్యాలకులేషన్స్ ఉంటాయి అరే మన బడ్జెట్ ఎంత మనం ఎక్కడున్నాం ఇది ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరానికి సరిపోతుందా లేదా వచ్చే ఫైవ్ ఇయర్స్ మన ప్రణాళిక ఏంటి ఫైవ్ ఇయర్స్లో మన గ్రోత్ ఏంటి దాని బడ్జెట్ ఏంటి మనం ప్రొడక్షన్కి ఎంత పెట్టుకోవాలి తర్వాత మన ఎక్విప్మెంట్కి ఎంత పెట్టుకోవాలి తర్వాత మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంత పెట్టుకోవాలి మన యొక్క ఖర్చులు ఎలా ఉండాలి ప్రతిదీ ఒక అనాలిసిస్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఈ లాజిక్ మైండ్కి సంబంధించి ఉంటాయి ఓకే అంటే లైవ్లో ఉన్నోడికి ఫియర్ ఉంటుంది ఎప్పుడు పత్రి సార్కి ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడు ఎనర్జీ పరంగా చెప్తూ ఉంటారు ఆయన ఆ ఎనర్జీ స్థాయిలో ఉంటే తప్ప అది మనకు అర్థం కాదు ఫస్ట్లో పత్రి సార్ ఏం చెప్పినా నాకు ఫియర్ అవసరం ఉంటుంది కానీ నెమ్మదిగా నేను దాన్ని ఇంకించుకుంటాను నా లాజిక్ మైండ్ని డ్రాప్ చేసి అంటే లైక్ ఎప్పుడైతే మెడిటేషన్లో ఉంటానో ఈ లాజిక్ మైండ్ డ్రాప్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది దెన్ సార్ విజన్ పట్ల నాకు ఒక అవేర్ అవుతాను నేను ప్రతి పని ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు పత్రి సార్ చెప్పిన ప్రతి పనిని అలానే చేసుకుంటూ వచ్చాం ఎస్పెషల్లీ పిఎంసి హిందీ శాటిలైట్ అన్నప్పుడు ఎవరు ఒప్పుకోలేదు నేను కూడా ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే చాలా భయపడ్డాం ఫస్ట్ ఎందుకంటే అది కోట్ల రూపాయల వ్యవహారం అది చిన్న పని కాదు దెన్ ఒకలాంటి ఫియర్ అందరికీ ఆపరేట్ అయింది ఒక్కసారి ఆ మెడిటేషన్లో ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చేసిన తర్వాత దెన్ ఆ ఫియర్ నుంచి ఓవర్కమ్ అయిపోయాం నేను అయ్యాను పర్సనల్గా మిగతా వాళ్ళు అయ్యారో లేదో నాకు తెలియదు దెన్ నేను వర్క్ చేయడం మొదలుపెట్టాను ఇంకా వర్క్ వర్క్లో దిగితే దానికి దాని పరాకాష్టలో ఉంటుంది చేయడం అన్నది సో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చేయాలో అంత బ్యూటిఫుల్గా వర్క్ చేయడం జరిగింది పర్సనల్గా నేను ఎంత తృప్తి చెందానో నేను మాటల్లో చెప్పలేను ఎందుకంటే పిఎంసి హిందీ ఇప్పటి వరకు నార్త్ ఇండియాలో చేయని వర్క్ అంతా పిఎంసి హిందీ పేరు ద్వారా ఎక్కడ ఊహించని విధంగా నార్త్ ఇండియా అంతా వర్క్ జరిగింది దాదాపు పన్నెండు రాష్ట్రాలు తిరిగాం మూత మోగిందట్లే ధ్యానం అనేది శాకాహారం అనేది పిరమిడ్ శక్తి అనేది పత్రిజీ విజ్డమ్ అనేది పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అందరూ ఒక్కొక్క చోట ఆ సమూహాలు మనం కలుస్తుంటే అదొక డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అది ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో కలవడం వేరు బయట కలవడం వేరు ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో అంతా నేను చూశాను ఆల్రెడీ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నో చోట్ల మనం కలిసేవాళ్ళం ట్రెక్కింగ్స్ చేస్తుంటాం ధ్యాన మహాచక్రాలకు వెళ్తూ ఉంటాం రకరకాల పౌర్ణమి ధ్యానాలను వీక్లీ మెడిటేషన్ అను రకరకాల పేర్లతో మనం కలుస్తుంటాం కానీ ఇతర స్టేట్స్లో వెళ్ళి ఆ మాస్టర్స్తో మనం ఆ మూమెంట్ను రైజ్ చేయడం అనేది నా లైఫ్లో ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది సో పిఎంసి హిందీ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మాట్లాడితే ఓకే బిఫోర్ శాటిలైట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండే యూట్యూబ్ లెవెల్లో ఆఫ్టర్ శాటిలైట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇంకెంత మాసివ్ స్కేల్లో అనేది అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది బయటకి పిఎంసి హిందీ అనేది ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్ ఇప్పుడు మన లైఫ్కి ఏం కావాలి ఏ మనిషికైనా హెల్త్ కావాలి ఎస్ ఓకే హెల్త్ని అందించేటువంటి ఏకైక ఛానల్ పిఎంసి హిందీ అట్ ది సేమ్ టైం స్పిరిచువల్ విజ్డమ్ అనేది ఎప్పుడు బేస్ అవుతుంది స్పిరిచువల్ విజ్డమ్ అండ్ పత్రి సార్ చెప్పినటువంటి మన బుక్స్ కానీ ఎందుకంటే మనం స్వాధ్యాయకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం ఎందుకంటే దాని ద్వారా మన గ్రోత్ ఎక్కువ ఫాస్ట్ ఉంటుంది అట్లా ఒక మనిషి జీవితంలో ఏ ఏ కోణాలు అయితే ఉంటాయో అన్ని కోణాలని మనము మన యొక్క పిఎంసిలో ఇస్తున్నాం తర్వాత పిఎంసి హిందీ అంటే క్వాలిటీకి పరాకాష్ట అది ఇప్పుడు మనం తెలుగులో మనం వర్క్స్ చేస్తుంటాం మనది శాటిలైట్ ఛానల్ కాబట్టి మనకు టైమ్స్ టైం ఫ్రేమింగ్ ఉంటుంది ఈ టైంలో ఇన్ టైం అవ్వాలి కాబట్టి క్వాలిటీ డ్రాప్ అవుతుంటుంది అక్కడక్కడ మనకు వాళ్ళు అక్కడ సమస్య లేదు వాళ్ళు క్వాలిటీ అనేది వాళ్ళకి అది బ్లడ్లో వెళ్ళిపోయింది మనం కొంచెం క్వాలిటీ తగ్గిద్దాము ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడున్న టైంలో కొంచెం వర్క్స్ ఉన్నాయి అంటే కూడా నో ప్రాబ్లం నెమ్మదిగానే చేద్దాం కానీ క్వాలిటీ కావాలంటారు వాళ్ళు మరి శాటిలైట్ అయినా కూడా అట్లాగే కంటిన్యూ అవుద్దా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది వాళ్ళు ఎందుకంటే హిందీకి అవసరం ఇప్పుడు తెలుగులో మనకు అంత నెససిటీ కాదు కానీ హిందీకి నెససిటీ హిందీకి తప్పదు హిందీకైనా ఇంగ్లీష్కైనా తప్పదు క్వాలిటీ ఉండాలి 
తెలుగులో కూడా మ్యాక్సిమం మనం ఇస్తున్నాం కాకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకు మనం చేసే వర్క్స్ చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే మూమెంట్ పుట్టిందంతా ఎంటైర్ పిఎస్ఎస్ఎం సౌత్ ఇండియాలో పుట్టింది అన్ని పిఎంసీలకు సపోర్ట్ చేసేది కూడా మనమే ఇక్కడ నుంచి అందరికీ వాళ్ళకి ఏం కావాలన్నా మనం చేస్తూ ఉంటాం అంతెందుకు ఇప్పుడు పిఎంసీ హిందీ గురించి ఎన్ని వీడియోస్ చేసాం మనం అక్కడ ఛానల్ గురించి కూడా మనం ఇక్కడ ఎంతో అద్భుతంగా వర్క్ చేసాం కదా ఒకవైపు మన వర్క్స్ చేసుకోవాలి ఒకవైపు హిందీ సంబంధించిన వర్క్స్ మనం చేయాలి అట్లానే తమిళ్కి చేస్తాము కన్నడాకి చేస్తాము ఎక్కడ ఎవరికి సపోర్ట్ కావాలన్నా చేస్తాం అట్ ది సేమ్ టైం వేరే స్టేట్స్లో ఇక్కడ ఉన్నంత మూమెంట్ లేదు వేరే స్టేట్స్లో ఇక్కడ ఎన్ని శాకాహార ర్యాలీలు జరుగుతుంటాయి ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతుంటాయి ఎన్ని కార్యక్రమాలు మొన్న మనం పత్రిజీ ధ్యాన మహాయాగం అయిపోయింది అయిపోతేనే మళ్ళీ జీతవనం జీతవనం అయిపోతేనే ప్రకృతి వ్యాలీ ప్రకృతి వ్యాలీ అయిపోతేనే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉగాది మనకు వర్ష పెట్టి ఉంటాయి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇక్కడ మనకు ఛాన్స్ ఉండదు సో కాబట్టి సమ్ కొన్ని చోట్ల మనం క్వాలిటీ డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళకి అట్లా అంత అంత హెట్టిక్ గా ఉండదు షెడ్యూల్ కాబట్టి దట్టు హిందీకి క్వాలిటీ అవసరం ఎప్పుడు కూడా క్వాలిటీ క్వాలిటీ పీపుల్ తీసుకొస్తుంది సో ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియాలో అంటే అక్కడ ఎక్కువ హిందూయిజం అనేది బాగా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు పూజలు హిందూయిజం అనేది డిఫరెంట్ గురువులు స్పిరిచువల్ గురూస్ అనేది చిన్న చిన్నగా అని పెద్ద పెద్దగా అని చాలామంది ఊరుల్లోకి వెళ్ళిపోయే బట్ అది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇవన్నిట్లోకి ఒక ఆనాపాన సతి మెడిటేషన్ పత్రికార విషయం శాకాహార జగత్ ధ్యాన జగత్ వెళ్ళాలి అంటే అసలు ఈజ్ ఇట్ లైక్ పాసిబుల్ ఎంత టైం ఫ్రేమ్ పడుతుంది అని అనుకుంటున్నారు వీళ్ళందరిలోనూ ఆ మార్పు రావాలి అంటే పెద్ద టైం ఏం పట్టదు విత్ ఇన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో లాస్ట్ డిఫరెన్స్ వస్తాం మనం అమేజింగ్ అమేజింగ్ పెద్ద టైం ఏం పట్టదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక పూజ చేయడానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది దానికి ఒక విధి విధానాలు ఉంటాయి మెడిటేషన్ చేయడానికి ఏ పద్ధతి లేదు ఏ విధి విధానాలు లేవు సో సింపుల్ ఎంత సింపుల్గా ఉంటే నువ్వు చెప్పేది అవతల వాళ్ళు అంత సింపుల్గా ఆచరిస్తారు సో ఇండియా మనం పిఎంసీ అండ్ ఇండియా గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే జనరల్గా సౌత్ ఇండియా సౌత్ ఇండియాకు ఉన్న లాంగ్వేజెస్లో కన్నడ తమిళ్ తెలుగుకి ఇక్కడ పిఎంసీలు ఉన్న అండ్ కేరళలో వర్క్ జరుగుతుంది అద్భుతంగా అండ్ దెన్ నార్త్ ఇండియా అని అంటాం పిఎంసీ హిందీ ఈస్ ఫర్ నార్త్ ఇండియా అంటే ఈ గుజరాత్ నుంచి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ టు ఇటు ఛత్తీస్గఢ్ ఒరిస్సా మహారాష్ట్ర ఈ ఈ ట్రయాంగిల్ ఉండే చాలామంది దృష్టిలు వీటిల వరకే హిందీ వీటిల వరకే పరిమితం అని అనుకుంటాం నార్త్ ఇండియాలో బట్ వాట్ అబౌట్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ సెవెన్ సిస్టర్స్ అస్సాం మిజోరాం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈ అన్నిటికి కూడా వీటికి కూడా మన పిఎంసీ హిందీ అనేది వెళ్తుందా గుడ్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు మనం సౌత్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా అంటుంటాం ఓకే దీంట్లో ఈస్ట్ ఇండియా ఉంది వెస్ట్ ఇండియా కూడా ఉంది రైట్ ఇప్పుడు పిఎంసీ హిందీ ద్వారా ఈస్ట్ ఇండియా వెస్ట్ ఇండియా ఆ రెండిటికీ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా అని ఎలా అయితే మనం పిలుస్తున్నామో ఇప్పుడు ఇవి రెండు కూడా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీలోకి వచ్చేస్తాయి ఒక చోట ప్రారంభమైంది ఇప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ అయిపోయింది అలానే మెయిన్గా ఏంటంటే పిఎంసీ హిందీ ద్వారా ఏం చేయబోతున్నాం అంటే మనము ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో పదహైదు రాష్ట్రాల్లో మనం స్ట్రాంగ్ ఉన్నాం పిఎస్ఎస్ఎం స్ట్రాంగ్ ఉంది పద్నాలుగు రాష్ట్రాల్లో లేదు స్ట్రాంగ్ లేదు ఇప్పుడు పద్నాలుగు రాష్ట్రాల్లో మనం కేర్ సెంటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నాం ఆయా లోకల్ లాంగ్వేజెస్లో పిఎంసీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నాం ఇదంతా ఈ సంవత్సరంలోనే జరిగి తీరుతుంది డిసెంబర్ ధ్యాన మహాచక్రానికి భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల నుంచే వస్తున్నారు దాన్ని ఒక ప్రాజెక్ట్గా తీసుకొని మనం పిఎంసీ హిందీ చేస్తాం సో ఇప్పుడు రైట్ నా ఓకే మనము ఇండియా ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటే ఓకే మనకు అర్థమవుతుంది వరల్డ్ యాజ్ ఏ హోల్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక ఎనర్జీ లెవెల్లో అవ్వచ్చు ఒక ఫిజికల్ లెవెల్లో అవ్వచ్చు ఎంతో సార్ అన్నట్టు బై ట్వంటీ థర్టీ నో మార్పులు అనేవి జరుగుతాయి ఇన్ని మార్పుల్లో ఎప్పటి నుంచో శాకాహార జగత్ అనే విజన్ ఉంది ధ్యాన జగత్ అనే విజన్ ఉంది రైట్ నా ఇది ఎందుకు కొద్ది హాట్ పీరియడ్ ఈ మార్పులకి మన పిఎస్ఎస్ఎం మూమెంట్ కంప్లీట్గా ఎందుకు ఎలాయిన్ అయ్యి ఈ మూమెంట్లో ఈ టైంలో ఎందుకు ముందు అడిగేయాలి మంచి క్వశ్చన్ హరి ఇప్పుడు మన ఇద్దరు ఉన్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఫిజికల్గా ఒక మనిషిని చూసినప్పుడు ఆ మనిషి మాట్లాడేటువంటి భాష ఆ మనిషి మాట్లాడేటువంటి ఎమోషన్స్ ఆ మనిషి మాట్లాడేటువంటి ఫీలింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ మనకు మన ఫిజికల్ ఐస్కి కనబడతాయి రైట్ అలానే ఇదే ఎమోషన్స్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి పాజిటివ
ఇప్పుడు ఎంటైర్ ఈ ఛానల్ ఏం చేస్తుంది ఒక మనిషికి తన గురించిన సత్యాన్ని తెలియజేస్తుంది ఒక మనిషి ట్రూత్ ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటాడో ఈ నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్ గా వాడు స్విచ్ ఆన్ అయిపోతాడు ఇప్పుడు నీ దగ్గర అవేర్నెస్ లేనప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నావో నీకే తెలియదు ఒకసారి అంటే అవేర్నెస్ వచ్చిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా మనం స్విచ్ ఆన్ అయిపోతాం అంతే కదా సో పిఎంసి ఏం చేస్తుంది మన హయ్యర్ ఎనర్జీకి మనల్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను నువ్వు నన్ను ఒక విషయంలో బాధ పెట్టావు ఎగ్జాంపుల్కి అనుకో బాధ పెట్టినప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను బాధపడతాను సహజం నేను నిన్ను ఏదైనా ఒక విషయంలో బాధ పెట్టాను అనుకో నువ్వు బాధపడతావు అది సహజం కానీ నెగిటివ్ కోణంలో ఉన్న పీపుల్ ఏం చేస్తారు ఈ బాధను ఆ జన్మాంతం క్యారీ చేస్తుంటారు అవునా కదా కానీ ఒక మెడిటేటర్ ఏం చేస్తాడు కొన్ని క్షణాల్లో ఫర్గివ్ చేసేస్తాడు వాటికి విషయం అర్థమైపోతే చాలు ఇప్పుడు నీకు అర్థం కానంత వరకు ఏదైనా బాధ అర్థమైందనుకో ఏముంటుంది కొన్ని క్షణాల్లో మార్పు వచ్చేస్తుంది ఫర్గ్యూ చేసేస్తాం ఫర్గ్యూ చేసిన తర్వాత ఇంకేం ఉండదు ఇక్కడ లోపల వెంటనే మన ఎనర్జీ డైనమిక్స్ కూడా మారుతాయి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అలానే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో ఒక చర్య జరుగుతుంది కోపం వస్తుంది నీకు కోపం ఎంతసేపు ఉంటుంది నీకు ఆ విషయం పట్ల అవగాహన లేనంత వరకు ఆ కోపం కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు రాజు ఉన్నాడు నేను రాజుని ఏదైనా ఒక వర్క్ చెప్పింటాను లేదా రాజు నా విషయంలో ఏదైనా నాకు నొప్పి కలిగించే బిహేవియర్ చేసింటాడు నాకు కోపం వస్తుంది ఆ కోపం ఎప్పుడు పోతుంది నాకు ఆ విషయం పట్ల అవగాహన కలిగే వరకు ఆ కోపం పోదు రాజు లేనప్పుడు నాకు కోపం ఉండదు రాజు పొరపాటున నా కళ్ళ ముందు కనిపించాడు అనుకో వెంటనే మళ్ళీ నాకు కోపం వచ్చేస్తుంది అంటే కోపం ఎక్కడికి పోలే లోపలనే పెట్టుకున్నావు ఈ కోపం వల్ల నువ్వే నీకేమవుతుంది నీ థాట్ ప్యాటర్న్ నెగిటివ్గా మారుతుంది నీ లోపల ఉన్న ఎమోషన్స్ నెగిటివ్గా మారుతాయి నీ లోపల ఉన్న ఫీలింగ్స్ అన్ని నెగిటివ్గా మారిపోతాయి నీ లోపల జరిగే ప్రాసెస్ అంతా కూడా నెగిటివ్గానే ఉంటుంది నీ వైబ్రేషన్ నెగిటివ్గా ఉంటుంది నీ ఫ్రీక్వెన్సీ లోలో ఉంటుంది నీ చైతన్య స్థాయి అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది అక్కడ అంటే ఒక చిన్న ఎమోషన్ మనిషి లోపల ఎంత క్రియేట్ చేస్తుందో చూడు మనకి ఎప్పుడు ఆ యొక్క కోపం పోతుంది దాని పట్ల అవగాహన ఆ యొక్క ఎరుక మన లోపలికి ఎప్పుడైతే వస్తుందో వెంటనే కోపం పోతుంది అరే ఇంత చిన్న విషయానికే మనం ఫీల్ అయ్యాం ఏ రాజు పర్లేదు రాజు అని చెప్పేస్తాం వెంటనే అంటే మనకి ఇదంతా దేని బేస్తో ఉంది స్పిరిచువల్ విజ్డమ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇదంతా కూడా మన యొక్క ఆధ్యాత్మికత శాస్త్రం మీద ఆధారపడి ఉంది మనకు ఆ శాస్త్రం తెలియకపోతే కొన్ని జన్మలు పడతాయి దాంట్లోంచి బయటకు రావడానికి సంవత్సరాలు కూడా కాదు ఎంటైర్ మహాభారతం జరిగింది ఒకే ఒక చిన్న ఇష్యూ వల్ల జరిగింది ఎంటైర్ రామాయణం జరిగింది ఒక చిన్న ఇష్యూ వల్ల జరిగింది అంటే మన భూమి మీద చెప్పుకునేటువంటి పెద్ద పెద్ద హిస్టారికల్ థింగ్సే చిన్న చిన్న ఇష్యూ వల్ల జరిగినటువంటి ఇవన్నీ ఇదంతటినీ మన లోపల అజ్ఞానాన్ని రూప్ మాపేది పిఎంసి దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ప్రతి మనిషి లోపల ఉన్నటువంటి తన ఎనర్జీని హయ్యర్ డైమెన్షన్స్కి కనెక్ట్ చేస్తుంది మనం ఉన్న ఈ మూడవ తలంలోనే ఐదవ తలంలో జీవించే వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు ఎంతో మంది పిరమిడ్ మాస్టర్స్ కొన్ని వేల మంది పిరమిడ్ మాస్టర్స్ ఉన్నారు నీ దగ్గర ఫర్గ్యూనెస్ ఉంది నీ దగ్గర కంపాషన్ ఉంది ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఫిఫ్త్ డైమెన్షన్లో ఉన్నట్లే నువ్వు ఇది లేదు బై డిఫాల్ట్ నువ్వు థర్డ్ డైమెన్షన్లో ఉన్నట్లే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఎనర్జీలో చేంజింగే కదా ఎలా ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుంది నువ్వు ఏ ఎనర్జీని క్యారీ చేస్తున్నావు అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ భూమండలం మీద ఉన్నటువంటి సామూహిక శక్తిని ఒక అద్భుతమైనటువంటి హయ్యెస్ట్ పాసిబిలిటీస్ హయ్యెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ట్యూన్ చేసేది పిఎంసి ఒక మీరు ఇట్లా చూపిస్తుంటే నాకైతే ఒక ట్రీ కనెక్టింగ్ అజ్ యూనివర్స్ యూనివర్స్ నుంచి మనం ఎవ్రీథింగ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ కనెక్టివిటీ అనేది ఐ కుడ్ విజువలైజ్ చాలా బాగుంది పిఎంసి హిందీ శాటిలైట్ అయింది ఈ శాటిలైట్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ఒక బ్యూటిఫుల్ నాలెడ్జ్ వెళ్ళాలి అంటే వెనక డిస్ట్రిబ్యూషన్స్కి వీటికి ఎంత క్రోర్స్లో ఖర్చు అనేది అవుతుంది క్రోర్స్లో ఎందుకు ఖర్చు అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ నడపాలనుకో ఒక రూపాయి కూడా అక్కర్లేదు మామూలుగా యూట్యూబ్ ఛానల్కి రూపాయి లేకుండా నడిపించచ్చు అదే కొంచెం ఏదైనా నువ్వు యూట్యూబ్లో సినిమాలు ప్లే చేయాలనుకో ఎగ్జాంపుల్కి సీడీలు ఉంటాయి లేకపోతే పెన్ డ్రైవ్ తీసుకొని దీన్ని మనము ఆ యూట్యూబ్లోకి ఎక్కిచ్చేయచ్చు నెలకు ఒక పదివేల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే చాలు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ నడపడానికి పదివేల రూపాయలు ఉంటే నడపచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ స్టఫ్ దండిగా ఉంటుంది ఓ పదివేల రూపాయలు పెట్టి ఓ ఎంప్లాయీని ఇస్తే వాడు నడిపించేసుకుంటుంటాడు కానీ శాటిలైట్ 
ఎందుకంటే మన కంటెంట్ని బట్టి దాని తగ్గ ఫ్లోర్స్ కావాలి దాని తగ్గ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి కంపెనీకే మినిమం రెండు కోట్లు మూడు కోట్లు సంవత్సరానికి ఖర్చు అవుతుంది రెంట్లు అని ఇంటర్నెట్ ఛార్జెస్ అని వీటన్నిటికీ అలానే మనం ఛానల్లో శాటిలైట్కి ఓన్లీ దాన్ని లైసెన్స్ మనం లీజ్ తీసుకుంటే కోటి ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఓకే అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మనం ఇచ్చేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్కి తెలుగు అనుకో ఇది ఓన్లీ తెలుగు రాష్ట్రాలకు పరిమితం దీని కాస్ట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము ఎయిర్టెల్ పే చేస్తున్నాం ఫార్టీ ల్యాక్స్ పైన పే చేస్తున్నాం మనం ఎయిర్టెల్కి కాస్ట్ అంటే జిఎస్టీతో కలుపుకొని మరి టాటా స్కైకి పే చేయాలంటే మినిమం లక్షల్లోనే ఉంటుంది నేను తెలుగు మాట్లాడుతున్నా కానీ హిందీకి వచ్చేసరికి అది కోట్లల్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాన్ ఇండియా డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాన్ ఇండియాలో కూడా మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా ఉంటుంది నేషనల్ జోన్లో ఉంటుంది అది కాబట్టి మనము పాన్ ఇండియా అన్నప్పుడు దాని తగ్గ పేమెంట్స్ అన్ని క్రోర్స్లో ఉంటుంది కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి లక్షల్లోనే ఉంటాయి కానీ మనం అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇవ్వాలి కదా ఇప్పుడు తెలుగుకి దాదాపు రెండు నుంచి రెండున్నర కోట్లు ఉత్త డిస్ట్రిబ్యూషన్కి అవుతుంది ఒక సంవత్సరానికి ఓకే అట్లాంటిది మరి హిందీకి వచ్చేసరికి టాటా స్కైలో ఇవ్వాలి వీడియోకాన్లో ఇవ్వాలి డి టూ హెచ్లో ఇవ్వాలి డిష్లో ఇవ్వాలి ఎయిర్టెల్లో ఇవ్వాలి ఎన్ఎక్స్టి డిజిటల్ హిందూజా గ్రూప్ ఉంది వాళ్ళది ఇన్కేబుల్ ఎన్ఎక్స్టి డిజిటల్ రెండు వాళ్ళవే దాంట్లో ఇవ్వాలి హ్యాత్వేలో ఇవ్వాలి ఫాస్ట్వేలో ఇవ్వాలి డెన్నులో ఇవ్వాలి సిటీ కేబుల్లో ఇవ్వాలి నేనేమనుకునేవానంటే ఛానల్లో పనిచేయక మునుపు ఛానల్లో పనిచేసేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్లో మనం శాటిలైట్ అన్న ఆలోచన లేదు మనకు శాటిలైట్ అయితే చాలా అన్ని టీవీలో వస్తాం అనుకునేవాడిని అది అమాయకత్వానికి పరాకాష్టంతో నౌకాంతో నేను ఇద్దరు అట్లా అనుకునే వాళ్ళం వాడి కదే ఫీలింగ్ ఛానల్ ఫోర్లో పనిచేసేటప్పుడు వాడు అదే అనుకునేవాడు శాటిలైట్ అయితే చాలు మొత్తం అంతా వస్తుంది భారతదేశం అంతా ప్రపంచం అంతా వస్తుంది అనుకునేవాళ్ళం ఎందుకంటే పైన ఉంటుంది కదా అక్కడ నుంచి సిగ్నల్ తీసుకుని ఇస్తారు అనుకునేవాళ్ళం కానీ తర్వాత అర్థమైంది డిస్ట్రిబ్యూషన్కి కూడా కాస్ట్ అంత ఇప్పుడు ఎంటైర్ ఛానల్ అంతా కాస్ట్ అంతా డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీదే ఉంటుంది డబ్బు అంతా డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీదే పెట్టాలి ఇప్పుడు అన్ని ఏరియాల్లోకి మనం వెళ్ళాలి అంటే అన్ని ఏరియాల్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగాలి ఇక్కడ ఒక కంటెంట్ తయారు చేయడానికి సంవత్సరానికి రెండు కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు ఎంప్లాయీస్ రెంట్స్ ఇంటర్నెట్ బిల్లులు కరెంటు బిల్లులు మొత్తం అన్ని కలిపి మినిమం రెండు కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది ఒక కోటి రూపాయలు లైసెన్స్ ఖర్చు అవుతుంది లీజ్ తీసుకుంటాం కదా మనం ఇప్పుడు మహేష్ అగర్వాల్ గారికి మనం లీజ్ తీసుకుంటాం కదా ఆయన ధర్మాత్ముడు పిఎంసి తెలుగుకు వన్ ఇయర్ ఫ్రీ ఇచ్చాడు హిందీకి కూడా వన్ ఇయర్ ఫ్రీ ఇచ్చాడు సో ఆయన ఛార్జెస్ కానీ గవర్నమెంట్ ఫీజు కట్టాలి ఆయన ఆయన ఛార్జెస్ వద్దని చెప్పారు గవర్నమెంట్ది కట్టాలి మనం సో అంటే సంవత్సరానికి ఇది కోటి రూపాయల మూడు కోట్ల అండ్ ఇంకా రిమైన్ థింగ్ అంతా డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద ఉంటుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఇస్తే మనకు మన ఛానల్ అంత వైడ్గా అందరికీ వెళ్ళిపోతుంది డబ్బు అంతా ఖర్చు అయ్యేది డిస్ట్రిబ్యూషన్లోనే ఇది ప్రతి మాస్టర్ ప్రతి పర్సన్ అర్థం చేసుకోవాలి ఒకసారి శాటిలైట్ చేస్తే శాటిలైట్ ఛానల్ అనేది మనకు డబ్బు అంతా ఖర్చు అయ్యేది ఇక్కడే డిస్ట్రిబ్యూషన్లో అవుతుంది ఆఫీస్లో తయారైనటువంటి కంటెంటు గ్రేటర్ నోయిడా మనకు మాధ్యమం చెన్నైలో ఇస్తారు ఢిల్లీలో ఇస్తారు ఈ అప్లింక్ చేసేది శాటిలైట్కి ఈ డేటాని ఇప్పుడు మన ఆఫీస్లో తయారవుతుంది కంటెంట్ ఇది గ్రేటర్ నోయిడాకి వెళ్తుంది ఇంటర్నెట్ ద్వారా నోయిడా నుంచి అప్లింక్ అవుతుంది శాటిలైట్కి అందరు ఏమనుకుంటారంటే ఈ కంటెంట్ శాటిలైట్కి వెళ్తే చాలు అంతా వచ్చేస్తుంది ఫ్రీగా అనుకుంటారు అసలు సినిమా అంతా ఇక్కడే ఉంది ఇప్పుడు అప్లింక్ అవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో డౌట్ లింక్ చేసుకోవడం కూడా అంత ఇంపార్టెంటో ఈ డౌట్ లింక్ ఎవరు చేసుకుంటారు ఎయిర్టెల్ టాటా స్కై డి టూ హెచ్ డిష్ వీడియో కాను వీళ్ళంతా డౌన్ లింక్ చేసుకుంటారు ఊరికనే చేసుకుంటారా వీళ్ళు మనం పే చేయాలి ఎంత పే చేయాలి లక్షల్లో కోట్లలో పే చేయాలి ఖర్చు అంతా అయ్యేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గరే మనం ప్రతి వ్యక్తికి వెళ్ళాలి అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వాలి డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గరే కోట్లంతా ఖర్చు అవుతాయి డబ్బు అంతా డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర ఖర్చు అవుతుంది 
మినిమంలో మినిమం మినిమం చెప్తున్నాను ట్వంటీ క్రోర్స్ అవుతుంది మినిమం అది అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ వద్దనుకో డిస్ట్రిబ్యూషన్ వద్దంటే కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ వద్దంటే రెండు మూడు కోట్లలోనే పోతుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేకపోతే అందరికి రీచ్ అవ్వదు ఇప్పుడు ఎట్లుంటుందంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా తీసాం సినిమా తీసాం అన్ని థియేటర్లలో ఇస్తే సినిమా చూడగలుగుతారు నువ్వు సినిమా తీసావు థియేటర్లలో ఇకపోతే చూడలేం మరి సేమ్ అట్లానేది కూడా వన్ ఇయర్ కి ట్వంటీ క్రోర్స్ అంటే ఏ జాబ్ లో హిందీకి హిందీకి మన తెలుగుకు రెండున్నర కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది రెండు నుంచి రెండున్నర వరకు మనం తగ్గించాం రెండు నుంచి రెండున్నర అవుతుంది ఒకవేళ మనం కూడా ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా ఇవ్వాలంటే మినిమం ఏడు ఎనిమిది కోట్లు తెలుగుకు అవుతుంది ఏడు ఎనిమిది కోట్లు అవుతుంది కోట్లే ఎందుకంటే మనం ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాం ఏ సిటీలో ఉన్నాం సిటీ కేబుల్లో ఉన్నాం ఏపీ ఫైబర్లో ఉన్నాం ఓన్లీ ఎయిర్టెల్లో ఉన్నాం మనం టాటా స్కైలో లేం డిటిహెచ్లో లేం అదే డిటూహెచ్ వీడియో కాన్లో లేం డిష్లో లేం తర్వాత ఎన్ఎక్స్టీలో లేం తర్వాత హ్యాత్వేలో లేం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చాలా నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి వాటిలో లేం మనం చాలా వాటిలో లేం మనం ఎందుకు లేమంటే వాళ్ళు చాలా డబ్బులు ఎక్కువ అడిగారు వాళ్ళకి వాళ్ళు అడిగేంత డబ్బులు ఇచ్చేంత శక్తి మన దగ్గర లేదు మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం ఇస్తాం కాబట్టి మనం ఇవ్వలేదు అట్లా ఇవ్వకపోతేనే మనకు అయ్యే ఖర్చు రెండు నుంచి రెండున్నర కోట్లు ఓకే డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీదనే డబ్బు అంతా పోతుంది ఇప్పుడు ఒక జాబ్కి వెళ్తే వే డూ సీ యూర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని అంటారు ఒక వన్ ఇయర్కి ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ క్రోర్స్ ఫర్ పిఎంసీ హిందీ అవుతే మీ ఎస్టిమేషన్ ప్రకారము మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఎంత ఖర్చు అవుద్దు అనుకుంటున్నారు ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ 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 ఆర్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే అందుకే మనం సైమల్టేనియస్గా యాప్ డెవలప్ చేస్తున్నాం మంచి క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనము ఒక యాప్ డెవలప్ చేస్తున్నాం లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ నెట్ఫ్లిక్స్ అమెజాన్ ప్రైమ్ లాగా హాట్స్టార్ డిస్నీ లాగా దాదాపు మూడేళ్ల నుంచి గ్రౌండ్ వర్క్ నడుస్తుంది దీనికి ఓటీటీ యాప్ ఓవర్ ది టాప్ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం దాన్ని లాంచ్ అయిపోతున్నాం మనం ఒక్కసారి దీన్ని మనం లాంచ్ చేసామనుకో మన కంపెనీకి కావాల్సినటువంటి అమౌంట్ ఈ యాప్ నుంచి వచ్చేస్తుంది మనకు ఎందుకంటే సెల్ఫ్ సస్టైన్ అవ్వాలి ఇప్పటి వరకు చేయకపోవడానికి కారణాలు ఏంటంటే మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ మీద ఉన్నాం పిఎంసీ తెలుగు అయిపోయింది హిందీని శాటిలైట్ చేసుకున్నాం ఫోకస్ అంతా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి హిందీ మీదనే ఉంది మనకు సో అట్లే తమిళ్ కన్నడ ఇవన్నీ సైమల్టేనియస్గా గ్రో అవుతున్నాయి దెన్ ఇప్పుడు పిఎంసీ తెలుగు హిందీ తమిళ్ కన్నడ తర్వాత ఇంకా లోకల్ లాంగ్వేజెస్లో చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వచ్చాయి అంటే లైక్ బెంగాలీ ఒరియా మరాఠీ బీహారీ ఇట్లా గుజరాతీ చాలా ఛానల్స్ వచ్చాయి అందరం యొక్క సమిష్టి శక్తితో మనం ఇప్పుడు ఓటింటీని లాంచ్ చేస్తున్నాం అన్ని భాషలు ఉంటాయి దాంట్లో ఇప్పుడు దాదాపు పది భాషల పైన ఉంది యూట్యూబ్లో మనం లాంగ్వేజెస్ అన్ని భాషల్లోకి అందరి యొక్క సపోర్ట్తో మనం ఓటీటీని లాంచ్ చేస్తున్నాం సో ఒక చోట కంటెంట్ తయారవుతుంది అన్ని భాషల్లోకి డబ్బు అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఆ పని చేయబోతున్నాం మనం ఇది మనకు మన ఛానల్ అన్ని నడవడానికి కావాల్సిన డబ్బు అంతా మనకు ఓటీటీ ద్వారా వస్తుంది ఇప్పటి వరకు మనకు అంటే డబ్బులు ఖర్చు అయిపోతున్నాయి బట్ మనము కంపెనీకి తెచ్చుకున్నది లేదు మనం కంపెనీకి డబ్బు పుష్కలంగా మనకు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అనేది సపోర్ట్ అవుతుంది దీన్ని వీలైనంత తొందరగా మనం వేగవంతం చేసేటువంటి వర్క్లో పడ్డాం ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడులో అది మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది ధ్యానాన్ని శాకాహారాన్ని పిరమిడ్ శక్తిని అన్నింటినీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకెళ్లడం అన్నది దాని యొక్క విజన్ కార్యరూపం వచ్చేసి మిషన్ సో ప్రతి ఒక్కరు పిఎంసీ హిందీకి ఎలా సపోర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఒకటే మనం ఈ మెడిటేషన్ని నేర్చుకున్నాం ఈ మెడిటేషన్ నేర్చుకోవడం ద్వారా మన లోపల ఏం జరిగింది ఎంతో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది రైట్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగినప్పుడు మనం ఏమైనా ఖర్చు డబ్బులు డబ్బులు ఏమైనా ఖర్చు పెట్టామా ఏం లేదు దీనికి అంతటికీ మన సాధన మన పర్సనల్గా మన పట్ల మనం చేసుకున్నటువంటి వర్క్ ద్వారా మనకి ఇంత డెవలప్మెంట్ జరిగింది ఇది ఎప్పుడైతే జరిగిందో చిన్నప్పటి నుంచి మీరు దాన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు స్ప్రెడ్ చేయడం వల్ల మనకేం డబ్బులు ఎవరు ఇవ్వరు 
ఇప్పుడు నేను స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను స్ప్రెడ్ చేసిన దానికి డబ్బులు ఏమి ఇవ్వరు నేను పిఎంసి లేకు వచ్చిన తర్వాత నేను పిఎంసిలో నేను శాలరీ తీసుకుంటున్నాను ఓకే పిఎంసిలోకి రాకముందు నైన్టీ నైన్ నుంచి నేను ఒక సర్వీస్ గానే చేశాను నేను ఒక వర్కర్ గానే చేశాను అది చెప్పుకోవడానికి గర్వంగా ఉంటుంది నాకు ఇదంతా చేయడానికి ఏకైక కారణం ఏంటంటే మనము మన సత్యాన్ని రియలైజ్ అవ్వడం వల్ల అరే ఎదురుగా ఉన్నది కూడా మనమే మన యొక్క సామూహిక చేతనను ఆ యొక్క సామూహిక శక్తిని మనం మనం ఆ ఎదుగుదల జరగాలి అన్న తపనతో మనం ఇంత వర్క్ చేసాం ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎన్నో రకాల పనులు చేసాం ఓకే మనము ప్యాంప్లెట్లు పంచడం నుంచి ఈరోజు ఛానల్ పెట్టేటువంటి స్థాయికి మనం ఎదిగాం చిన్న విషయం కాదు పత్రి సార్ దీన్ని దాని వెనకాల ఎంతో సాక్రిఫైస్ ఉంది ఆయనది పత్రి మేడం మరి వారిద్దరు కుమార్తెలు వారి సాక్రిఫైస్ ఎంతో ఉంది ఇందులో ఎందుకంటే నేను ఇందాకే చెప్పాను ఒక నువ్వు మాట మాట్లాడటం వేరు చేతుల్లో పని చేయడం వేరు చాలా తేడా ఉంటుంది దానికి అలానే ఒకటి మేనిఫెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మన లైఫ్లో పర్సనల్గా ఎన్నో కోల్పోతాం మనం సమయాన్ని కోల్పోతాం ఒక్కొక్కసారి మనకి మన శరీరం సహకరించకపోయినా కొన్ని పనులు మనము మనం చేయాల్సి ఉంటుంది సమయంతో సంబంధం లేకుండా చేయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని కొన్నిసార్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక్కోసారి ఇంటర్వ్యూ చేయాలనిపించదు మామూలుగా ఆ సమయంలో కూడా నేను నా మైండ్ని చేంజ్ చేసుకుని మరీ చేస్తుంటా నేను ఎందుకంటే కొన్ని టైంతో సంబంధం ఉంటుంది ఈ టైంలోనే రావాలి ఇది అని ఉంటుంది సో అన్నప్పుడు చేసేయాలి సో ఇవన్నీ దేనికి చేస్తున్నాం మనం ఎదురుగా ఉన్నది కూడా మనమే అందరి లోపల ఆ యొక్క ఎనర్జీలో మనం ఉన్నతమైనటువంటి మార్పును తీసుకురావాలి అన్నది ఇంటెన్షన్ యావత్ ప్రపంచం అంతా ఉన్నటువంటి మన సామూహిక చైతన్యాన్ని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికే ఈ పిఎంసి హిందీ ఛానల్ని పత్రి సార్ ఏర్పాటు చేశారు సో హిందీ ఛానలే కాదు ఏ ఛానల్ అయినా నడపాలి ఏ వ్యవస్థ అయినా నడపాలి అంటే ఆర్థికంగా మనం ఆ యొక్క సంస్థను మనం డెవలప్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాబట్టి అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇంక్లూడింగ్ మీ నా స్థాయిలో నేను నా దగ్గర శక్తి ఉంది సమయం ఉంది నా శక్తిని నేను ఇచ్చాను నా సమయాన్ని నేను ఇచ్చాను ఎవరు ఏ విధంగా చేయగలిగితే ఆ విధమైనటువంటి సహాయ సహకారాలు పిఎంసి హిందీకి ఈ సమయంలో అవసరం మనము ఒక్కసారి మన ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తిస్తే పిఎంసి హిందీ ప్రపంచం పట్ల తనకున్న ధర్మాన్ని తను చేస్తుంది పిఎంసి హిందీకి తెలుగు కంటే కొన్ని వందల రెట్లు దానికి ఆర్థిక సహాయ సహకారాల అవసరం మనము ఒక రాష్ట్రానికి పరిమితం మనం కానీ హిందీ అలా కాదు ప్రపంచంలో థర్డ్ పొజిషన్ దాంది అంత వ్యాస్ట్ డెవలప్మెంట్ కాబట్టి పిఎంసి హిందీకి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏ విధంగా సహాయ సహకారాలు చేయగలిగితే ఆ విధంగా సహాయ సహకారాలు మీరు యాంకరింగ్ చేస్తున్నారు ఈ విధంగా మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నేను చెప్తున్నాను ఈ విధంగా కమ్యూనికేట్ చేయడం అన్నది ఒక సహాయ సహకారమే అలానే నా దగ్గర సమయం ఉంది నేను సమయాన్ని ఇచ్చాను శక్తి ఉంది శక్తిని ఇచ్చాను నా యొక్క వాక్ ఉంది వాక్ని ఇచ్చాను సో అలాగా దీనికి ఎంతో డబ్బు అవసరం డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు ఒక పది రూపాయలు నీ దగ్గర ఉంది ఒక అర్ధ రూపాయి పిఎంసి హిందీకి ఇద్దాం ఒక రూపాయి పిఎంసి హిందీకి ఇద్దాం నీకు శక్తి ఉంది పిఎంసి హిందీ కోసం నీ దగ్గర డబ్బు లేదు ఈ శక్తి నీ సమయాన్ని డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా పిఎంసి హిందీకి సపోర్ట్ చేయండి మాకు అవసరం ప్రపంచం అంతా ధ్యానం చెప్పాలి అని ఎదురు వాళ్ళని డబ్బులు అడిగి ఆ కంపెనీకి సపోర్ట్ చేయడం ఇవి రెండు కూడా నువ్వు చేయలేవు ధ్యానం చేసేటప్పుడు పిఎంసి హిందీ అద్భుతంగా డెవలప్ అవ్వాలి అని ఒక చక్కటి పాజిటివ్ థాట్ తో మెడిటేషన్ చేయడం ఈ మూడు రకాలుగా మనం సహాయాలు చేయొచ్చు అక్కడ మనం చేస్తున్నట్టు మనం ఫిజికల్ గా కనపడిన మన ద్వారా యూనివర్స్ మాస్టర్స్ పత్రి గారు వెళ్ళిపోతారు ఎనర్జీ ఫ్లో అయిపోతుంది అమేజింగ్ అమేజింగ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఒక కొత్త కోణంలో పిఎంసి హిందీ గురించి తెలుసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ లహరి
చూసారు కదండి ఈ రోజు మనకి పిఎంసీ హిందీ యొక్క అభివృద్ధి గురించి మనందరికి ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు దాని యొక్క డైరెక్టర్ ఆనంద్ పుత్త గారు ఆయనకి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మరి మనం కూడా మన వంతు మనం ఏం చేయగలుస్తాము మన ద్వారా బెస్ట్ ఏంటి అనేది మనకి మనం అనలైజ్ చేసుకుని మనం కూడా పిఎంసీ హిందీకి సపోర్ట్ చేద్దాం మరి ఇంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించిన ఆనంద్ బుద్ధ గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ఒక మంచి మంచి సెగ్మెంట్ లో చిన్న మాట తెలుసుకుందాం అందరికీ నమస్కారం అండి రోజుకు ఒక మంచి మాటలో ఈ రోజు మరొక అద్భుతమైన జీవిత సత్యం తెలుసుకుందాం మన దగ్గర ఉన్న దాంట్లో మనం ఎంత ఇతరులతో పంచగలుగుతున్నామనేదే ఆ దైవం పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది మరి అది ఎలాగో ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఇద్దరు వ్యక్తులు కాలక్షేపానికి ఆ ఊర్లో ఉన్న గుడి దగ్గర కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు అప్పటికే కాస్త చీకటి పడుతుంది కొంచెం మబ్బు కూడా పట్టింది ఇంతలో అక్కడికి మరో వ్యక్తి కూడా వచ్చాడు మీ ఇద్దరితో పాటు నేను కూడా మీతో కూర్చోవచ్చా అని అడిగాడు అందుకు ఆ ఇద్దరు అయ్యో అదేం భాగ్యం ఈ చోటు మాది కాదు మేము కూడా కాలక్షేపానికే కూర్చున్నాం మీరు కూడా కూర్చోవచ్చు అన్నారు ఇక ముగ్గురు కూర్చొని కబుర్లో పడ్డారు అంతలో గాలివాన మొదలైంది వాళ్ళు ఇక అక్కడి నుంచి వెళ్ళలేకపోయారు ఇంతలో మూడో వ్యక్తికి ఆకలేసింది బాగా అదే విషయాన్ని మిగిలిన ఇద్దరితో కూడా చెప్పాడు మేము కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నామండి అయితే అతడి దగ్గర మూడు నా దగ్గర అయితే ఐదు రెట్లు ఉన్నాయి మరి ఇవే అందరం పంచుకొని తిందామా అని రెండో వ్యక్తి అన్నాడు కానీ ఎనిమిది రొట్టెలను ముగ్గురు సమానంగా పంచుకోవటం ఎలా అన్న ప్రశ్న ఉత్పన్నమైంది అందుకు మూడో వ్యక్తి ఒక ఉపాయం చెప్పాడు ఒక పని చేద్దాం మొత్తం ఎనిమిది రెట్లు ఉన్నాయి కదా మీ దగ్గర వాటిని మూడు మూడు ముక్కలుగా చేద్దాం అప్పుడు ఇరవై నాలుగు వస్తాయి ఇరవై నాలుగు ముక్కలు వస్తాయి ఆ ఇరవై నాలుగు ముక్కలు ముగ్గురు సమానంగా తిందామని అంటాడు ఇది అందరికీ సబబ్గా తోసింది వెంటనే ఎనిమిది రొట్టెలను మూడు మూడు ముక్కలుగా చేసి తల ఒక ఎనిమిది ముక్కలు తిని ఆకలి తెచ్చుకొని నిద్రపోతారు తెల్లవారు లేచిన తర్వాత మూడో వ్యక్తి వెళ్ళిపోబోతు మీరు నాకు రాత్రి బాగా తోడు ఉండటమే కాకుండా నాకు మీ రొట్టెలు పెట్టి ఆకలి కూడా తీర్చారు మీకు దా చాలా కృతజ్ఞతలు కూడాను అయితే నా దగ్గర ఎనిమిది బంగారు నాణ్యాలు ఉన్నాయండి అవి మీకు ఇస్తాను అవి మీరిద్దరు తీసుకోండి అని చెప్పి ఆ ఎనిమిది బంగారు నాణ్యాలు ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాడు ఇక అతను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మొదటి వ్యక్తి అంటాడు మరి నా నాలుగు బంగారు నాణ్యాలు నాకు ఇస్తే నేను కూడా వెళ్ళిపోతాను అంటాడు రెండోవాడితో అయితే రెండో వ్యక్తి అంటాడు అదేంటి మరి నీకు మూడు రెట్లే కదా నాకు ఐదు రెట్లు కాబట్టి లెక్క ప్రకారం నాకు ఐదు బంగారు నాణ్యాలు నీకు మూడు బంగారు నాణ్యాలు చెందుతాయి అలా తీసుకుందాం అంటాడు ఇలా వీళ్ళిద్దరి మధ్య వివాదం మొదలైపోయింది ఈ చిక్కు తీర్చుకోవటానికి ఇద్దరు కూడా రచ్చబడికి ఎక్కుతారు అక్కడ న్యాయాధికారి మొత్తం కథ అంతా విన్న తర్వాత ఆ బంగారు నాణ్యాలు తన దగ్గర పెట్టమని చెప్పి తీర్పు తెల్లవారికి వాయిదా వేస్తాడు రాత్రి పడుకున్న తర్వాత న్యాయాధికారి కళలో దేవుడు కనిపించి ఏం తీర్పు చెప్పబోతున్నావు అని అడుగుతాడు నాకు రెండోవాడు చెప్తున్నదే న్యాయం అని చూస్తుంది అని అంటాడు ఎందుకంటే ఇతను ఐదు రెట్టె పెట్టాడు కదా అని అప్పుడు దేవుడు నవ్వేసి నువ్వు కథ సరిగ్గా విన్నావా మూడు రెట్లు ఇచ్చిన వాడికి న్యాయంగా ఒక్క బంగారు నాణ్యం మాత్రం ఇవ్వాలి అని అంటాడు న్యాయాధికారి అదేలా అని అడుగుతాడు ఆశ్చర్యంగా ఎలాగంటే మొదటి వాడి దగ్గర ఉన్నవి మూడు రెట్లు వాటిని అతడు తొమ్మిది ముక్కలు చేశాడు రెండో వాడి దగ్గర ఉన్న ఐదు రెట్టులు వాటిని పదిహేను ముక్కలు చేశాడు అయితే మొదటివాడు వాడి రెట్టులోని తొమ్మిది ముక్కల్లో ఎనిమిది అతడే తినేశాడు కదా కానీ రెండో వాడు తన పదిహేను ముక్కల్లో ఏడు ముక్కలే మూడోవాడికి పెట్టాడు కాబట్టి ఏడు నాణ్యాలు రెండోవాడికి చెందాలి ఇదే నా లెక్క అన్నాడు ఇదే న్యాయం అని కూడా తేల్చేశాడు తెల్లవారి న్యాయాధికారి ఇలాగే తీర్పు చెప్పాడు అది విన్న మొదటివాడు ఇదేం అన్యాయం అతనే నయం కదా నాకు మూడు నాణ్యాలు ఇస్తానన్నాడు మీరేమో ఒకటే ఇస్తున్నారేంటి అని వాపోయాడు అది విన్న తర్వాత న్యాయాధికారి అతడికి ఒకటి ఎలా చెందుతుందో చక్కగా దేవుడు చెప్పినట్లుగా వివరించాడు దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏమిటంటే మనం వేసుకునే లెక్కలు వేరండి అలాగే ఆ దైవం లెక్కలు వేరు 
మన దగ్గర ఉన్న దాంట్లో మనం ఇతరులతో ఎంత పంచుకోగలుగుతున్నామనేదే ఆ దైవం పరిణిలోకి తీసుకుంటాడు అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి మరి ఈ మంచి మాటను ఇంతటితో ముగించుకుందాం రేపటి రోజుని మరొక అద్భుతమైన జీవిత సత్యం ద్వారా కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఇట్ల మీ రామిరెడ్డి మానస సరోవరం ఇది నాటి కార్యక్రమం ఈరోజు మనకి పిఎంసీ హిందీ యొక్క అభివృద్ధి గురించి మనందరికీ ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు దాని యొక్క డైరెక్టర్ ఆనంద్ పుత్తా గారు మరి ఒక మంచి మాటతో మనందరినీ ప్రసన్నించారు సీనియర్ పెర్మిట్ మాస్టర్ కల్లం రామిరెడ్డి గారు రేపు మరొక గెస్తే మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్